லக்ஷ்மினிய காலை வணக்கம் நான் வந்து டாக்டர் எஸ் கங்காதரன் உளவியல் துறை இப்போ வந்து வே தமிழ்நா வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் வந்து தொழில்நுட்ப உள்ளுநராக பணியாற்றிட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களோட பேச போகிற தலைப்பு வந்து பார்த்திங்களா இன்வேசிவ் வீட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்சுவலாக பெஸ்ட் வேளாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்களா பெஸ்ட் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த டெர்மினாலஜி இஸ் காமன் அது வந்து இன்செக்டையும் குறிக்கும் டிசீஸையும் குறிக்கும் வீட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எனி அதர் ஆர்கானிசம் விச் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது வந்து வேளாண் உற்பத்தியை எந்த இதெல்லாம் வந்து டைரக்டாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தாக் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வி அதாவது வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரி வந்து வீட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரி மேஜராக நாங்கள் வந்து எடுத்துக்குவோம் அக்ரிகல்ச்சரை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து இன்செக்ட்ஸ் பூச்சிகள் அடுத்தது வந்து டிசீஸ் நோய் அதுக்கடுத்தது மூணாவது வந்து வீட்ஸ் கலை இதில் வந்து கலைக்கு மட்டும் ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்களா கலை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் அதாவது பயிரோடைய மகசூல் அல்லது வளர்ச்சியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் பூச்சியையும் நோயையும் விட மிக அதிகம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய வருமான இழப்பும் கலையினால் ஏற்படக்கூடிய வருமான இழப்பும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வேளாண்மையை பொறுத்தவரை அது மட்டும் இல்லாமல் கலை வந்து ரோடு சைடு அல்லது ரயில்வே ட்ராக் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து விவசாயம் பண்ணாத காலி இடங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் முளைச்சி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களையும் வந்து நம்மளுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த கலை ஸோ இந்த கலை அப்படிங்கிற அந்த வீட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து காயின் பண்ணவர் இந்த சைட் நான் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருப்பேன் இஸ் கால்டு ஜத்ரோட்டல் இஸ் நாங்கள் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் வீட் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வந்து ஒரு பொருட்களுக்கு அந்த புக்கில் தான் ஹி வாஸ் காயின் டு வேர்ட் கால்டு வீட்ஸ் வீட்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காயின் காயின் பண்ணார் ஸோ வந்து வீடு வந்து கிராப்போட எப்பயுமே வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எதுக்குன்னா உணவுக்கு அதுக்கு தேவையான உணவு அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் நியூட்ரியன்ஸ் தண்ணி வாட்டர் ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இடத்துக்காக சண்டை போடும் இது வளர்கிற இடமும் அது வளர்கிற ஒரே இடத்துல வளரும் போது காம்படிஷன் வரும் அதே மாதிரி சோலார் ரேடியேஷன் மேலே உயரமாக வளர்கிறது கிராப் உயரமாக வளர்ந்துருச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய செடிகளுக்கு வந்து போதிய அளவு சோலார் ரேடியேஷன் கிடைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப்போட ஹைலி காம்படிட்டிவாகவே இருக்கும் இந்த காம்படிஷன் தான் வந்து ஆக்சுவலி மேக்ஸ் இட்ஸ் எஸ் அப் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சீரியஸ் ஈல்டு ரிடக்ஷன் ஃபேக்டராக வந்து இருக்குது இதில் அக்ரிகல்ச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ வந்து வீடு அப்படின்னா வி ஆர் டிஃபைனிங் வீடு எஸ் அ அன்டிசைரபிள் பிளான் இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம வேண்டான்னு சொல்லி ஒதுக்குனா தட் இஸ் கால்டு வீடு இட் மே பி அ கிராப் ஆல்சோ அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கல்டிவேட்டிங் மெய்ஸ் மெய்ஸை வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து அதர் தன் மெய்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் மெய்ஸ் ஃபீல்டில் இருந்தால் வி ஆர் தட் ஆல்சோ வி ஆர் டேக்கிங் இட் எஸ் த வீடு ஒன்லி பிகாஸ் அவர் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் வி ஷுட் கெட் மோர் ஆஃப் மெய்ஸ் ஃபீல்ட் நாட் அதர் கிராப் ஃபீல்டு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கிராப் கூட அந்த இடத்துல வந்து வீடாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இட் இஸ் எ ஜென்ரல் டெர் டெஃபினேஷன் வீடு இஸ் அன்டிசைரபிள் பிளான்ஸ் இட்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் கிராப் பிளான் கிராப் பிளானில் மோஸ்ட்லி வரும் அதனால் வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஈல்டு பை போத் குவாலிட்டி எஸ் வெல் எஸ் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இன் ஐநூறு கிலோ மகசூல் எடுக்கிற இடத்துல நானூறு கிலோ மகசூல் எடுத்தால் இட் இஸ் அ குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிடக்ஷன் குவாலிட்டிங்கிறது ஒரு வீட் சீடும் ஒரு கிராப் சீடும் மிஸ் மிக்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்னா அதை போய் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அல்லது ஒரு ஃப்ளோரா மாவு அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த வீட் சீட்ஸும் வந்து அந்த வீட் சீடோட மாவும் வந்து அதில் சேர்ந்துருக்கும் தட்ஸ் அ குவாலிட்டேட்டிவ் ஈல்டு லாஸ் ஸோ அதுவும் வந்து காசு பண்ணும் கிராப் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும் அக்வாட்டிக் சிஸ்டம் நான் கிராப்டு ஏரியாஸில் வரும் இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்ஸ் ரோட் லைன்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் வீட்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர் இன் இந்தியா பிகாஸ் வீட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ பிளான் அதுவும் வந்து ஒரு பிளான் தான் ஸோ அப்போ வந்து இட் இஸ் எவ்ரிவேர் இஃப் இட் இஸ் அன்டிசைரபிள் அண்ட் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸில் நம்ம வந்து வி ஆர் டேக்கிங் இட் எஸ் இது வந்து நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா தட் இஸ் கால்டு வீடு டோட்டலி அக்ரிகல்ச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வி ஹவ் ரிப்போர்ட்டட் மோர் தென் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வீட் ஸ்பீசிஸ் இன் விச் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஆர் காசிங் வெரி சீரியஸ் ஹீல் கிளாஸ் டு கிராப் என்விரான்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி
எவ்வளோ வந்து மானிட்டரி ஈல்டு லாஸ் வந்து ஆஸ் அ ஹோல் கண்ட்ரி வைஸ் ஃபார் இன் இந்தியாவுக்கு வந்து காசு பண்ணுனீங்களா வீடு எகைன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீட் காஸ்டிங் அரௌண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மானிட்டரி லாஸ் அண்ட் ஃபாலோட் பை டிசீஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீ ஹேவ் அ ஸ்டோரேஜ் இன்செக்ட்ஸ் ஒரு இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது இப்போ வீட்லேயே நம்ம வந்து அரிசியெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து புழு வண்டுகள் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோரேஜ் லாஸஸ் இருக்குது ரேட்ஸ் இருக்குது அதர் மீன்ஸ் ஆஃப் லாஸஸ் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்ஸ் அகெயின் ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பை ஈல்டு லாஸில் வந்து மிகப்பெரிய த்ரெட்டை காஸ்ட் பண்ணுறது வந்து வீட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏன் வீட்ஸ் வந்து அதுவும் ஒரு பிளான்ட் தானே வை இட் இஸ்க்கு தட் மச் கிராப்பில் வந்து அவ்வளோ ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒன்று அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்களா தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் சம் ஆஃப் த பெக்குலியர் கேரக்டர்ஸ் ஐ கேன் சே சீட் லாங்கிவிட்டி விச் மீன்ஸ் வயபுலாக எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த சீடு வந்து ரிமைன் வயபுலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சீட் லாங்கிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூஆர் ரைஸ் ரைஸை வந்து நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி விதைக்காக ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து போட்டால் முளைக்கும் மூணு வருஷம் கழித்து போடும்போது நூறு வெதை போடும்போது எண்பதாகும் எழுபதாகும் அடுத்த வருஷம் போக போக அதோட வயபிலிட்டி குறையும் ஆனால் இந்த கலைகள் வந்து பார்த்தீங்களா அப்படி இருக்காது பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் கூட அந்த சீடு வந்து அதுக்கு வந்து தேவையான ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இல்லைன்னா இட் வில் வெயிட் ஸ்டில் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் கேம் இட் வில் வெயிட் தென் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் க்ரோத் க்ரோ ஆக ஆரம்பித்து ஜெர்மினேட் ஆகி முளைச்சி தன்னுடைய ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை உற்பத்தி பண்ணிட்டு இப்படி தான் போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் கிவன் ஹியர் ஒன் ஸ்பீசிஸ் கால்டு லூப்பினஸ் லூப்பினஸ் திஸ் வீட் ஹேவ் அ வயபிலிட்டி மோர் தென் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் ஸ்டடியில் எடுக்கும்போது இந்த சீடு வந்து ரிமைன் வயபிள் இட் மேபி ஓல்டு அரௌண்ட் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீடு வந்து ரிமைன் வயபிளாக இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீடோட வயபிலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம் வென் வி ஆர் கம்பேரிங் வித் கிராப் சீட்ஸ் கிராப் சீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைனர் மில்லட்ஸ் அதாவது நியூட்ரி சீரியல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் திணை சாமை வரகு பனிவரகு குதிரைவாளி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிகப்படியான வருடங்களுக்கு இதோடைய இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வயபிலிட்டி இருக்கும் இதனால தான் இதெல்லாம் கோயில் கலசங்களில் நம்ம வந்து பஞ்ச காலங்களில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக முன்னோர்கள் வந்து கோயில் கலசங்களில் இந்த மாதிரியான விதைகள்லாம் சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க ஆனால் கலைகள் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் என்ன பண்ணுனா ரொம்ப நாளைக்கு வயபுலாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து மிக இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் க்ரோத் ஸ்டேஜ் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் டாக்டி லேக்டீனியம் எஜிப்ஷியம்னு இங்கே ஒரு வீடு வந்து கொடுத்துருக்கேன் காக்கா கால் புல் அப்படின்னு வந்து தமிழில் சொல்லுவாங்க நம்ம எங்கே ரோட் சைடில் நிறையா பார்க்கலாம் மாடு ஆடுகள்லாம் இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு புல் வகை இந்த புல் வகையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டரில் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மழை பெஞ்சிருச்சு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரீ பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வில் ஜெர்மினேட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக் ஸ்டேஜ் கழிச்சு அனதர் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும் அதுக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணுனா ஒரு ஸ்டேகர்டாக எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் த கிராப் பீரியட் ஃப்ரம் நம்ம வந்து விதை விதைச்சல் வந்து நம்ம அறுவடை பண்ணுற வரைக்கும் இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து விதை ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஒன்று வந்து இப்போ தான் முளைச்சி வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளால் கண்டுபடுத்துறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து வி யூஸ் டு கால் டு ஒன் இயர் சீடிங் அதாவது வந்து கலை வந்து ஒரு வருஷம் கலை விதை கொடுத்துருச்சுன்னா வி ஹவ் டு டூ செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபீடிங் கலை எடுக்கிறது வந்து ஏழு வருஷம் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெரி பெக்குலியர் கேரக்டர் இஸ் சீட் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி சீட் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த வீட் சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உதாரணமாக நம்ம வந்து மக்காச்சோளத்தை எடுத்துக்கோம் மக்காச்சோளம் நிறைய நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் பார்த்துருப்போம் ஒரு காப் அதாவது வந்து ஒரு மக்காச்சோள பூட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்களா ஒரு பதிமூணுலேருந்து பதினாறு ரூபா இருக்கும் வெர்டிக்கலாக நிறுத்தி வச்சு எண்ணிங்களா ரோஸ் வந்து ஒரு பதினாறு இருக்கும் ஒரு ஒரு ரோலையும் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இட் வில் பி அரௌண்ட் 232 to 260 டூ டூ சிக்ஸ்டி சீட் அல்லது டூ அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு கான் எடுத்துக்கிட்டிங்களா ஒரு காப்பில் பட் இயர் ஐ ஹவ் கிவன் ஒன் பிளான்ட் இங்கே ஒரு கொடுத்துருக்க பாருங்க அமராந்தஸ் ஒரு அமராந்தஸ் ஃப
இதுல இன்னொரு பெக்யூலியர் கேரக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் த சீட்ஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி சீட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் எம்எம் ஒன் எம்எம் கூட சைஸ் அல்லது டூ எம்எம் லெஸ் தென் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு மேல எந்த சீட்ஸுமே இருக்காது ஒன் எம்எம் டூ எம்எம் சைஸ்ல தான் நிறைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிராப்ஸ் சமரான் தைனோசிஸ் த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் எம்எம் சைஸ் தான் இருக்கும் எகைன் ட்ரையாந்தி மோக்ரோட்ல கேட்கும் இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் தட் ஒன்லி இது வந்து பாத்தீங்களா சீட் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நிறைய சீட் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கு நிறைய நாள் வயபுலா இருக்கு ஸ்டேகர்ட் எமர்ஜிங் பேட்டர்ன் இருக்கும் எவ்வளோ நாள் வந்து அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் முளைக்காமல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் மேக்ஸ் ஹீட்ஸ் எஸ் அ பெக்கூலியர் கிராப்பாக மா பெக்கூலியர் ஒரு ஈல்டு லாஸ் ஃபேக்டராக அக்ரிகல்ச்சரில் காஸ் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் லிஸ்டட் டாப் டென் வேர்ல்டு ஒஸ்ட் ஹீட்ஸ் இது எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கிராப் அஃபெக்ட் பண்ணுது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கிராப்பை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி ஈல்டு லாஸை காஸ் பண்ணுது எத்தனை கண்ட்ரியில் திஸ் ஹீடு ஹேஸ் ரிப்போர்ட்டட் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஸ்டில் நோ பர்ஃபுல் நெட்ஸைஸ் சைனோ சைப்ரஸ் ரொட்டண்டஸ் மோஸ்ட் காமனாக வந்து கோரைக்கிழங்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கோரைக்கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டூ கிராப்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராப்பில் நைன்டி டூ கண்ட்ரீஸில் இட் இஸ் ஹைலி வே ப்ராப்ளமேட்டிக் வீடாக இருக்குது ஸோ இட் வாஸ் இட் வாஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் த டாப் டென் வேர்ல்டு வாஸ் லிஸ்ட் ஃபாலோட் பை பர்முடா கிராஸ் தட் இஸ் கால்டு சைனோடான் டாக்டைலான் நம்ம அருகம்புல்லு பேன்யாட் கிராஸ் குதிரைவாலின்னு சொல்லுவாங்க எக்னோக்ளவா கிரஸ்கல்லி நம்ம டெல்டா ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ரைஸ் மாதிரியே இருக்கும் இட் இஸ் அ மிமிக் வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிமிக் மிமிக்ரினா ஒருத்தங்களை அப்படியே இமிடேட் பண்ணுறது ஸோ இட் இஸ் அ மிமிக் வீடு பிஃபோர் ஃப்ளவரிங் ஃப்ளவரிங் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இட் இஸ் ரிசம்பிள்ஸ் லைக் நம்மளுடைய ரைஸ் மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து பேன்யாடு கிராஸ் எக்னோக்ளாவா கிராஸ் கல்லி இட் இஸ் எட்ஸ் அகைன் இட் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் பெஸ்ட் ஜங்கிள் கிராஸ் எக்னோக்ளாவா கல்லோனா ஸோ எலூசின் இண்டிகா இது எல்லாமே இந்த செவன்த் பொசிஷன் லைஃப் கிவன் ஒன் வீட் கால்டு இம்பரேட்ரா சிலிண்ட்ரிகல் இந்த வீடு வந்து செவன்த் பொசிஷன் அவு இட் வாஸ் ரீப்ளேஸ்ட் அண்ட் டேக்கன் ஓவர் பை அ இன்வேசிவ் வீட்ஸ் ஒரு இன்வெஸ்டி வீடு வந்து டேக்கன் ஓவர் பண்ணியிருக்கு அந்த வீடு என்னன்னு பார்த்தீங்களா பார்த்தீனியம் விஸ்லோ ஃபோரஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெட் லைக் எனி திங் இன் மெனி ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இட் இஸ் ஹைலி ஈல்டு லிமிட்டிங் ஏன் அப்படின்றத வந்து நெக்ஸ்ட் சப்சிக்வன்ஸ் லைட்ஸில் ஐ வில் டெல் யூ பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஒன் பெக்கூலியர் வீடு இன் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்களா இன்வெஸ்டிவ் இல்லை மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு இன்வெஸ்டிவ் வீடு அதுக்கடுத்தது வாட்டர் ஹேச்சிங் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் வெங்காயத்தாமரை ஐகார்னியா கிரேசிபஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வாட்டிக் வீடு இந்த அக்வாட்டிக் வீடும் இந்தியாவில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஹைலி ப்ராப்ளமேட்டிக் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ இன்வெசிவ் வீட் டு இண்டியா இட் இஸ் நான் நேட்டிவ் இது வந்து நான் நேட்டிவ் நேட்டிவ் டு இந்தியா கிடையாது இது மேன்மேடால் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன ஒரு வீடு தான் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் வெரி பெக்கூலியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லா வாட்டர் பாடிஸும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஏரி நம்ம ஊரில் இருக்க ஏரி குளம் குட்டை எங்கேயாவது இந்த வீட் சீடு இந்த கலை இல்லாமல் ஒரு வாட்டர் பாடிஸை நம்ம பார்க்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு இது வந்து வந்துடுச்சு அடுத்தடுத்தது வந்து ப்ரொட்டலோக்கா வளரேஷிய பருப்பு கீரை இதுவும் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் காமன் லேம்பஸ் கோடரி சின்ன போடிய மல்வம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஒர்ஸ்ட் வீட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ வந்து ஐ ஹாவ் லிஸ்டட் அவுட் சம் ஆஃப் த இன்வெசிவ் வீட்ஸ் வி ஹாவ் அ பிளன்டி ஆஃப் இன்வெசிவ் வீட்ஸ் ரொம்ப நிறைய இன்வெசிவ் வீட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவன் ஏ வெரி ஸ்மால் லிஸ்ட் இதில் வந்து வெரி ஃபியூ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டுடே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்டனா கேமரா பர்தீனியம் மிஸ்டிலோ ஃபோரஸ் ஃபில்லாரிஸ் மைனர் எத்துல்யா கிளா சாரி எத்துல்யா கிராசிலிஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ என் ரீசெண்ட்லி ரிப்போர்ட்டட் வீட் கஸ்கூட்டா ரெட்ரோஃப்ளெக்ஸா அக்கந்தோஸ்போரியம் மிஸ்பிடம் ஸோ இட் இஸ் ஆல் சம் ஆஃப் த வீட்ஸ் பார்த்தீங்களா மோஸ்ட் காமன்லி வீட் இன் ஏபிள் டு சி நீங்களே வந்து நிறையா வந்து ரெகுலராக நம்மளே வந்து பார்த்துருப்போம் பட் இட் இஸ் இன்வெசிவ் வீட் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸில் இட் இஸ் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு இண்டியா ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி அபவுட் த மோஸ்ட் நோன் வீட்ஸ் தட் இஸ் பார்த்தீனியம் ஸ்டிலோ ஃபோரஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் கேரட் கிராஸ் அல்லது வந்து காங்கிரஸ் வீட் ஸோ இது எப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க
ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இந்தியாவில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து பூனே மகாராஷ்டிரா புனேல வந்து இட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஒயிட் கலர் வந்து ஒரு சின்ன மொட்டு மாதிரி வருந்து ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்க பாருங்க அந்த ஃப்ளவர் இட் கண்டைன்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லியன் போலன்ஸ் போலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லியன் போலன்ஸ் இருக்கும் இது வந்து பிளாக் ஓவேட் ஷேப்டு வந்து ஒரு பிளாக் கலர் சின்ன சின்ன சீட் இருக்கும் ஏ சிங்கிள் ஃப்ளவர் பட் ஒரு ஃப்ளவர் பட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் கெட் ஃபோர் டு ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும் ஏ பிளான்ட் நார்மல் பிளான்ட் வந்து ஒரு டென் டு டுவெல் தௌசண்ட் சீட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது இதோட பெக்யூலியர் கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்களா இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ எப்பிமரல் எப்பிமரல் மீன்ஸ் ஷார்ட் லிவிங் ஆனிமல்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி டேஸ் இதோட டியூரேஷன் அதாவது வந்து ஃப்ரம் ஜெர்மினேஷன் டு அட்வான்ஸ் கிளைமேட் இருக்கு ட்ரவுட் வரப்போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சீட்ஸ் என்ன பண்ண ஜெர்மினேட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஒன் மந்த் எண்டில் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ளவரிங் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து சீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இட் வில் டை நைன்டி டேஸ்லேயே இதோட இது வந்து குறைஞ்சிரும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த எப்பிமரலுக்கு சொல்லணும் நம்ம ஃபில்லாந்தஸ் நிறுவரி கீழா நெல்லின்னு சொல்கிறது இட் வில் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டீன் டேஸ் டூ வீக்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி பெக்கூலியர் வீடு இன் இண்டியன் ஈகோ சிஸ்டம் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இட் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் என்டையர் அக்ரிகல்ச்சர் நாட் ஓன்லி அக்ரிகல்ச்சர் ஈகோ சிஸ்டம் நம்மளுடைய என்டையர் நான் நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் வந்து நிறையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இது வந்து அழிக்க தன்மை கொண்டது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் கெமிக்கல் விச் இஸ் நேம் அஸ் பார்த்தீனின் பார்த்தீனியம் பார்த்தீனின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது நம்ம அந்த செடியை மோஸ்ட்லி நீங்கள் பிடுங்கிட்டு கையில் ஸ்மெல் பண்ணிங்களாவே யூ குடி நேபிள் டு சி தட் பார்த்தீனின் அப்படிங்கிற இந்த ஆல்கலாய்டோட ஸ்மெல்ல வந்து யூ குடி நேபிள் டு ஸ்மெல் இட் யூ குடி நேபிள் டு ஸ்மெல் இட் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த இது ஏன் அப்படின்னா அந்த பார்த்தீனினோட மிகப்பெரிய பெக்கூலியர் கேரக்டர் என்னென்னா இது கண்டைன்ஸ் செவரல் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் இது ஆல்கலாய்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீனி நம்ப்ரோசின்ஸ் லைக் செவரல் லேண்ட் இந்த பார்த்தீனின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் பிளான்ஸ் இருக்குல்லைங்களா ஒரு வித்தில் இரு வித்திலை தாவரங்களுடைய ஜெர்மினேஷன் உழைப்பு திறனையும் அதோடைய ரேடிக்கல் குரோத்தையும் இங்கிபிட் பண்ணும் ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்திங்களா இட் இஸ் அ பெரு பெக்கூலியர் வீடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த பார்த்தீனின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனி மோனோகாட் டைகாட் பிளான்ஸ் நான் கிராப் மட்டும் சொல்லலை எனி பிளான்ஸ் இதோட இதுக்கு கீழே வந்து வளரவே விடாது ட்யூரிங் டீகம்போசிஷன் ஆர் டியூரிங் த லீஃப் ஃபால் அந்த லீஃப்லேருந்து அந்த ஸ்மெல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்மெல் தான் பார்த்தீனின் அந்த ஒரு வகையான ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீனின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஆஃப் த மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் ஸ்வீட்ஸை ஜெர்மினேட் பண்ண விடாது டைகாட் பிளான்ட்டை வந்து ஜெர்மினேட் பண்ண விடாது அது மட்டும் இல்லை லெகுமினேசியஸ் கிராப் லெகுமினேசியஸ் கிராப் வந்து ஒரு பெக்குலியாரிட்டி அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை நமக்கு சாயிலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பிளான்ட்டுக்கு வந்து சத்தம் தலைச்சத்தாக மாற்றி கொடுக்குறது நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் எபிலிட்டியை வந்து தி ஸ்வீட் கேன் கேப்பபிள் ஆஃப் ரிடியூசிங் த ரைஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் எபிலிட்டி ஆஃப் மெனி த லெகுமினேசியஸ் கிராப்ஸ் இந்த நைட்ரிஃபைங் பேக்டீரியாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ரைசோபியம் மேக்டினோமைசிட் சசடோபேக்டர் அசோஸ்பேர் எல்லாம் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைச்சத்தை கிரகித்து நம்மளுடைய தாவரங்களுக்கு உணவு தேவையான சத்தாக மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய அந்த நைட்ரிஃபைங் பேக்டீரியா எல்லாம் குரோத்தை வந்து இட் வில் இங்கிபிட் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்களா இட் இஸ் அ வெரி பெக்கூலியர் பெஸ்ட்டு இன் அக்ரிகல்ச்சரில் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்களா நான் சொன்னேன் போலன் கிரைன்ஸ் அறநூறுலேருந்து அறநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் போலன் கிரைன்ஸ் இருக்கும் இட் இஸ் ஆக்சுவலி போலன் கிரைன்ஸ் ஹவு இட்ஸ் லுக் லைக் இட் இஸ் அ செம் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ தான் இந்த போலன் கிரைன்ஸ் என்ன பண்ணுனா வென் இஃப் யூ ஆர் ட்ராவலிங் ஒரு கண்டாமினேட்டட் ஃபீல்டு பார்த்தீனியம் கண்டாமினேட்டட் இது வழியாக நடந்து போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சுவாசிக்கும் போது இட் வில் என்டர் இன் யுவர் இந்த சுவாச குழலில் உள்ளே போய் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அலர்ஜியை காஸ் பண்ணும் ஹியூமனுக்கு வந்து ஆஸ்துமா வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர்தார் கண்டினியூஸ் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஆஸ்துமா போன்ற ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி வெறும் கையால் போனீங்களா ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கின் அலர்ஜி இந்த
வயலில் வந்து அதிகமாக இது பண்ணும்போது அதே மாதிரி இப் சம் மாட்டு வந்து ரொம்ப பெக்குலியர் சென்சிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் இட் இஸ் ஸ்டார்டட் கன்சியூமிங் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வந்து தீவனம் இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத் ஆஃப் அனிமல் ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய பெட் டாக்ஸ் வி ஆர் க்ரோயிங் சம் பெட் டாக்ஸ் வந்து வீட்டில் வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்களா டயேரியா இரிட்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்தளுடைய இந்த பார்த்தீனின் இந்த இந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் அல்லது இந்த போலன் கிரைன்ஸ் எங்கள் பண்ணுறதுனால மோஸ்ட் காமனாக வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீனியா மிஸ்டில் ஆஃப் ஃபோரஸ் ஏன் இந்தியாவுக்குள்ளே எப்படி வந்துச்சு இது என்னென்னலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன உதாரணங்கள் நான் வந்து இருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் வே இதை எப்படி சார் கட்டுப்படுத்தலாம் வி ஆர் லுக்கிங் டு ஆல்வேஸ் மேனேஜ் டோன்ட் வாண்ட் டு எராடிகேட் எனி பிளான் உங்களோட எய்ம் வந்து வி வாண்ட் டு மேனேஜ் இந்த ஃபீல்டில் வந்து அதோடைய தாக்கத்தை வந்து கட்டுப்படுத்த தான் நினைக்கிறோமே தவிர நம்ம அதை அழிக்க நினைக்கல பிகாஸ் எந்த ஒரு வீசும் இதுவும் ஒரு பிளான் தான் இப்போ அதை அழித்தோம்னாலும் நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளுடைய பயோடைவர்சிட்டியில் இட் ஆல்சோ ஹேவ் இம்பேக்ட் ஸோ வந்து இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும்னா பெட்டர் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் அப்ரூட்டிங் புடிங்கி ரிமூவ் பண்ணணும் எப்போனா பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணனா வந்து ரொம்ப பெட்டர் இதுக்கும் வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ஒரு மெக்சிகன் வீட்டில் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியோட இலை தண்டு பூக்கள் எல்லாம் சாப்பிடும் மெக்சிகன் வீட்டில் விச் இஸ் நோன் அஸ் சைகோகிராமா பைக்குலரேட்டா விச் இஸ் அவைலபிள் நிறையா வந்து இதை வந்து மாஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி தே ஆர் கிவிங் ரிலீசிங் இன் த ஃபீல்டு இது வந்து பார்த்திங்களா சாப்பிடும் சாப்பிட்றது மூலமாகவும் இதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் பார்த்தீனியம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லெவன்த்து மோஸ்ட் வேர்ல்டு வர்ஸ்ட் வீட் இந்த கண்ட்ரி இந்த கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்களா இட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அண்ட் இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ அவுட் த ரெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ராஜஸ்தான்லேயும் பார்க்கலாம் டஸ்டர்ட்லேயும் காவிரி டெல்டா வயல்கள் நெல் வயல்களில் வரப்புகள்லையும் அவங்களால பார்க்க முடியும் த்ரூ அவுட் த லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஆஃப் த கண்ட்ரி இட் வில் பி அவைலபிள் ஸோ வந்து பார்த்தீங்களா அனதர் ஒன் வேர்ல்டு ஒஸ்ட் வீடு பாட்ட ஹயாச்சி வெங்காய தாமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் கிஃப்ட் டு இந்தியா நம்மளுடைய பர்ஸ்ட் கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் லார்டு வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் அப்படின்ற பாரு அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்களா வென் ஈ வாஸ் கேம் டு இந்தியா இஸ் ஒய்ஃப் மரியம் லேடி ஹேஸ்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ஸி வாஸ் அட்மைர்டு பை திஸ் ஃப்ளவர் ஒரு வயலட் கலர் வந்து ஃப்ளவர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளவர் இந்த கலரை பார்த்துட்டு ஹி வாஸ் டேக்கன் ஆஸ் அ ஆர்னமெண்டல் கிராப் ஒரு ஆர்னமெண்டல் கிராப்பாக இந்தியாவுக்குள்ள எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ பெங்காலில் இருந்து இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெட் டு த்ரூ அவுட் த இந்தியன் வாட்டர் பாடி இன்னைக்கு வந்து நிறையா வாட்டர் பாடிஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஈவன் ஒரு நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணி மேனவெல்லாம் கிளீன் பண்ணி எடுப்பாங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு வெங்காயத்தாமல் ஏன் அந்த வாட்டர் பாடி ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆயிரும் கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து போய் அஃபெக்ட் பண்ணிடும் வளர்ந்து ஆஃப் பண்ணிடும் அவ்வளோ வந்து ஒரு மோசமான ஒரு வீடு இந்த இது ஸோ இந்தியாவில் இதை வந்து டெரர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து பெங்கால் ரிடியூஸ் ஆகி ஆர்டல் பிளான்டாக இட் வாஸ் மூடு டு மெனி அதர் கண்ட்ரீஸ்னால இதை வந்து வி ஆர் காலிங் இட் எஸ் அ டெரர் ஆஃப் பெங்கால் இன் இந்தியா அதே வந்து ஜெர்மன் வீடு பங்களாதேஷில் இட் வாஸ் கால்டு எஸ் ஜெர்மன் வீடு பங்களாதேஷுக்கு இது வந்து செகண்டரி இன்ட்ரடியூசர் ஃப்ரம் ஜெர்மன் ஜாப்பனீஸ் ட்ரபுள் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இட் வாஸ் மேபி இன்ட்ரடியூஸ் ஃப்ரம் ஜாப்பனீஸ் ஃப்ளோரிடா டெவில் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் எந்த இதில் இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்த எஃபெக்ட்னால வி ஆர் காலிங் இட் எஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இதோட ஒரு பெக்குலியாரிட்டி என்னன்னா இட் இஸ் அ ஃப்ளோட்டிங் ஃபம் தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் ஸோ இது தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கிறதுனால என்னாகும்னா சோலார் ரேடியேஷன் கே மே நாட் ஏபிள் டு பெனிட்ரேட் இன் டு த வாட்டர் பாடிஸ் ஸோ தண்ணிக்குள்ளே வந்து சோலார் ரேடியேஷனாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அல்டிமேட்டாக என்ன ஆகுனா அந்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாங்டன் ஸ்பைட்டோ பிளாங்டன்ஸ் கூட அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படி அஃபெக்ட் ஆனதுன்னா அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய அது ரிலேட்டட் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்களா அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்திங்களா அட் எக்கானமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்த்திங்களா சுற்றுலா இப்போ வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் வி ஹாவ் கொடைக்கானல் ஊட்டி லேக்ஸ் இந்த லேக்ஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அப்போ அந்த போட்டிங் ஃபிஷிங் நெட் நெட்டிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே டைரெக்டாக வந்து ஹியூமனுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த இது இந்த இதை ப
ஒருத்தாட்டி <laughs> entire ecosystem the third one is lentana camera wild or red sage yellow sage abinla solluvanga it is also native to american tropics in india kulla vandu pathinga again it is also introduced as a ornamental plant man made ah idhu nam introduce panna or ornamental plant ah vandu pathinga we have introduced national botanical garden kolkata la vandu idhu vandu or ornamental plant ah idhula vandu pathinga non agriculture land la ella edathile nammala pakka mudiyum kudiya or common ana veedu da the lentana camera the lentana camera அரௌண்ட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் ஹெக்டர் லேண்ட் வந்து இந்தியன் லேண்ட் வந்து நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து இது வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இதுல வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் ஃபிளவர் இது காமனா பாத்திருப்போம் எல்லோ கலர்ல இருக்கும் ஒயிட் இருக்கும் பர்பிள் ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பெர்ரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டார்க் ப்ரௌன் ஆர் பர்பிள் கலர் இந்த பெர்ரிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பெர்ரிஸ் வந்து ஹைலி அட்ராக்டிவ் டு அட்ராக்ட் அட்ராக்டட் பை பேர்ட்ஸ் இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த மைனான்னு சொல்லுவோம் இந்தியன் மைனான்னு சொல்லக்கூடிய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா இட் இஸ் ஈட் அப் ஆன் திஸ் பெர்ரிஸ் இந்த பெர்ரிஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் இங்கே எங்கெல்லாம் போகுதோ அதோட ஃபிக்கல் மேட்டர் அதோட எச்சத்தின் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்க்ளூடிங் ஹிமாலயன் ரீஜன்லையும் இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெட் அட் ஹிமாலயன் ரீஜனில் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்லேயே அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் இட் இஸ் தேர்னு இது வந்து பார்த்தீங்களா டாப் டென் லிஸ்ட்டில் இல்லை பட் ஆனால் டாப் வேர்ல்டு ஒர்ஸ்ட் வீட் டாப் ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட்டில் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வீடு லென்டனா கேமரா ஒன் ஆஃப் த டாப் ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட் ஐசியூஎன் சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேட்சஸ் அவங்க வந்து லிஸ்ட் பண்ண டாப் ஹண்ட்ரட் வேர்ல்டு ஒர்ஸ்ட் வீடில் லென்டனா கேமரா இஸ் ஒன் ஆஃப் த வீட்ஸ் அதுக்கடுத்த வீடு வந்து ஃபிளாரிஸ் மைனர் லிட்டில் சீட் கேனரி கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராப் அசோசியேட்டட் வீடு ஆர் மிமிக் வீடு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட் கோதுமை வந்து பயிரிடுறோம் இந்த கோதுமை வந்து பயிரிடுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாதிரியே பூ பூத்து கடைசி வரைக்கும் வந்து கோதுமை மாதிரியே இருக்கும் இந்த வீடை ரொம்ப பெக்கூலியர் இதை வந்து அங்கே கோதுமையா இல்லை பில்லாரிஸ் மைனர் இந்த வீடான்னு வந்து கண்டு கண்டுபிடிச்சி ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு பெக்கூலியர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிட்ரேனியன் ரீஜனில் தான் இதோட ஆர்ஜின் இருக்கும் ஃப்ரம் தேர் இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெட் டு ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆல்மோஸ்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரி இதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு இட் இஸ் பிலீவ்டு இது வந்து எப்படி நம்பப்படுதுன்னா இந்தியாவுக்கு வந்தது மெக்சிகன் ஆர் மெடிட்ரேனியன் ரீஜனில் வி ஹவ் இம்போர்ட்டட் வீட் கோதுமை வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் அலாங் வித் திஸ் இந்த வீட் வந்து இந்த வீடு வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்ததாக நம்ம வந்து இட் வாஸ் பிலீவ்டு இதோட இன்னொரு பெக்யூலியர் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லணும்னா ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் த ஒன்லி இந்தியாவில் ரிப்போர்ட் பண்ண ஒன்லி ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் வீடு ஆஸ் ஆன் டேட் வந்து ஃபில்லாரிஸ் மைனர் தான் ஐ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஐசோப்ரோட்ரான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கலைக்கொள்ளியை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க மெஜாரிட்டியாக வந்து வீட் க்ரோயிங் ஸ்டேட்ஸில் நார்தன் ஸ்டேட்ஸில் வந்து இதை வந்து பயன்படுத்தினாங்க இந்த கலைக்கொல்லிக்கு எதிராக ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி இந்த கலைக்கொல்லி அடித்தாலும் தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு தன்மையை இந்த வீடு வந்து பை இட்ஸ் அடாப்டேஷன் கண்டினியூஸாக அந்த கலைக்கொல்லி வந்து வீட்டு வீட்டை எப்போல்லாம் போகிறாங்களோ அப்போ விவசாயிகள் வந்து யூஸ் பண்ணதுனாலேயும் ஸோ வந்து இது அந்த பர்டிகுலர் அந்த கலைக்கொல்லிக்கு ஒரு அடாப்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து தாங்கி வளரக்கூடிய இன்றைக்கு வரைக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணால் ஒன்லி நிறைய வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்ஸ் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் ரிப்போர்ட் பண்ணல ஒன்லி வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிசைட் ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் வீடு தட் இஸ் தட் இஸ் டூ ஐசோப்ரோட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெர்பிசைடுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் பண்ண ஒரு வீடு வந்து இந்த பில்லாரிஸ் பைனர் அதுக்கடுத்து வந்து அக்கந்தோஸ் பரம் ஸ்பீடியம் இது வந்து ஸ்டார் பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட சீட்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் யூ மே பி சீயிங் ஒன் இதே ஒரு சிமிலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கலை வந்து பார்த்துக்கலாம் தட் இஸ் கால்டு ட்ரைபுலஸ் டெரஸ்டிஸ் நெருஞ்சி இது வந்து காட்டு நெருஞ்சின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நெருஞ்சி இன்னொரு நெருஞ்சி இருக்குது ஆனை நெருஞ்சி பெட்ரோலியம் மியூரக்ஸ்னு இருக்குது அந்த பெட்ரோலியம் மியூரக்ஸ் தான் வந்து நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது நம்ம சிறுநீரக கற்கள் இருக்குங்களா கிட்னி ஸ்டோனுக்கு வந
லீஃப்ஸை சுற்றி வெறும் ஸ்பைன்ஸ் வெள்ளை கலர் ஸ்பைன்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து சீட்ஸை சுற்றி தாம்ஸ் இருக்கும் இதுதான் இதோட பெக்குலியர் கேரக்டர் இந்த அட்டந்தோஸ் பரியம் இஸ்பிடம் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெக் மெக்சிகன் ப்ரிக்லி பாப்பி இது வந்து பார்த்திங்களா பிரம்மத்தண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அர்ஜுமோன் மெக்சிகானா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெல்டா ரீஜன்ஸில் வயல்கள் வரப்பில் வந்து பார்க்கலாம் பிரம்மத்தண்டுன்னு சொல்கிறது மஞ்சள் கலர் பூ இதோட லீஃபு அதே மாதிரி காய் எது பார்த்திங்களாலும் மேலே லீஃபே வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கும் எப்படின்னா தான்ஸ் முள்ளு முள்ளாக மாடிஃபை ஆன மாதிரி இருக்கும் வித் ஒய் ஒயிட் அண்ட் கிரீன் கலரில் இருக்கும் இது வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம காமனாக பார்க்கக்கூடியது தான் மெக்சிகன் இதோட சீட்ஸ் வந்து நான் அந்த சைடு வந்து கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபோரில் வந்து சி இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய காய் இந்த காயில் வந்து நாலு ஃபோர் பார்ட்ஸ் தான் நம்ம இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஓப்பன் ஆகும்போது உள்ளே வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு சீட் ஒன்று ஒன்றுலையும் ஒரு ஒரு பேக்லையும் இருக்கக்கூடியது இட் இஸ் கால்டு மெக்சிகன் ஃபிட்லி பாப்பி அர்ஜுமோன் மெக்சிகானா இது வந்து நேட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா இன்ட்ரு இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் சென்ச்சுரிலே இந்தியாவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எத்துலியா கிரா கிராசிலிஸ் இது வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்ட்லி ரிப்போர்ட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கர்நாடகா இஸ் ஸ்டில் டேட் இட் இஸ் ஒன்லி ரிப்போர்ட்டட் இன் டூ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பெல்காவி அண்ட் பாகல்கோட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் கர்நாடகாவில் சம் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் அ சர்வே போகும்போது தே ஹவ் டோல்டு தட் திஸ் வீட்ஸ் வந்து ஆஸ் அண்ட் இன்வேசிவ் வீட்ஸ் இந்துவில் கூட டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இன் த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் வி ஹேன் அண்ட் ஆர்டிகல் அண்ட் இன்வேசிவ் வீட்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் இன் கர்நாடகா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டிகல் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது வந்து எத்துலியா கிராசிலிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே யூஸ் டு கோ ஃபார் லோக்கலைஸ்டு கண்ட்ரோல் இதோட ஸ்ப்ரெட்டை வந்து அந்த ஏரியாவை விட்டு தாண்டாத மாதிரி தே யூஸ் டு கோ ஃபார் அ டொமஸ்டிக் குவாரண்டைன் டொமஸ்டிக்காகவே அதை அந்த இடத்துக்குள்ளேயே வந்து சர்வை அந்த இடத்துக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு மற்ற இடத்துல இது வந்து ஸ்ப்ரெட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக வி கேன் ஏபிள் டு மெயின்டைன் தட் பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டியோட பயோடைவர்சிட்டி நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதோ இதோடைய இம்பாக்ட் வந்து மற்ற இடத்துக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாத மாதிரி நம்மளால் பார்க்க கண்ட்ரோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இதை வந்து இந்த இத்துலியா கிராசிஸ் ஆல்மோஸ்ட் இட் ஆஸ் ஆன் டேட் இட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டட் இன் ஒன்லி தட் பர்டிகுலர் நம்ம ஏரியாவில் இதை வந்து நான் ரிப்போர்ட் பண்ணலை ஸ்டில் நோ இட் வாஸ் நாட் ரிப்போர்ட்டட் இத்துலியா கிராசில் கிராசிலிஸ்ன்றது இது ஆல்மோஸ்ட் தெரியும் ஒரு வீடு ட்ரீ ட்ரீ வீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் ஹேஸ் அ லாங் டே ஹிஸ்ட்ரி இன் இந்தியா எயிட்டீன் செவன்டி இதுவும் பார்த்திங்கனா ஒரு மேன் மேடுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட ஹார்ட்னஸ் எங்கெல்லாம் வளரும் அப்படிங்கிற தன்மை வந்து தன்மையை பார்த்துட்டு தான் இதை வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ரானா ஆஃப் கஜ்ஜு குஜராத்தில் வந்து இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அண்ட் ஃப்ரம் ஹரியானா அண்ட் அஜஸ்டன் ஸ்டேட்ஸ் ராஜஸ்தான் அதில் இருந்து ஆல்மோஸ்ட் அப்படியே சவுத்துக்கு கீழே ஒரிசா ஆந்திரா தமிழ்நாடு கர கேரளா கர்நாடகா ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் வேஸ்ட்லேண்ட் இருக்குது ஏரி குளம் குட்டைகளில் எங்கெல்லாம் இருக்கோ நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இதோட பெக்குலியாரிட்டி என்னென்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க மழை பெஞ்சு ஏரியில் தண்ணி நிற்கும் அந்த மா அதையும் அதுலேயும் வளரும் மழை இல்லாமல் ஏரியை வறண்டு காஞ்சி போயிருக்கும் அப்பையும் அந்த செடி வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட ஹார்டி ஹார்டினஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த அட்வர்ஸ் கிளைமேட்டை வந்து தாங்கி வளரக்கூடிய எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்களா <laughs> இருக்கக்கூடிய <laughs> எவ்வளோ வாட்டர் பேப்பரை வந்து இந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பேப்பரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இட் வில் யூஸ் ஃபார் இட்ஸ் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ வந்து சரௌண்டிங் என்விரான்மெண்ட்டை எப்பயுமே ட்ரையாக வச்சுருக்கோம் இன்னொரு பெக்யூலியர் கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட்டிங் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் டெப்த் எங்கெல்லாம் வாட்டர் தண்ணி தேடி இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து அதோட வேர் மூலமாக தேடி தேடி வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால தான் இப்போ ரீசெண்ட்லி கவர்மெண்ட்
ஜெர்மினேட்டிங் அதுல இருந்து ஒரு செடி வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில இது வந்து ஒரு பிரசோஃபி ஜூலி ஃப்ளோரா எட் அனதர் த்ரீ வீட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் இந்தியா வெரி லாங் பேக் ஸோ திஸ் ஆல் த நைன் வீட்ஸ் விச் ஐ வாண்ட் டு கவர்ஸ் ஃபார் த டுடேஸ் டாபிக் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆர் டிசீஸ் ஆர் இன்செக்ட் ஆர் வீடு ஸோ இன்வேசிவ்ங்கிறது மோ மோஸ்ட்லி நான் சொன்னது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஒன்லி ஒன் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் இன் இந்தியா அதர்ஸ் எல்லாமே வந்து வி இட் இஸ் கம் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா விட்டு வெளியிலருந்து தான் வந்துச்சு ஸோ இதை எப்படி இந்த வே டு ஸ்டாப் இதை எப்படி நம்ம வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ப்ரிவென்ஷன் தான் ஒன்லி த என்ட்ரி ஹேஸ் டு பி அரெஸ்டட் இது எல்லாமே ஒரு மேன்மேட் சோர்ஸ் ஒரு இம்போர்ட் பண்ணும்போதோ அல்லது ஒரு ஆரம்பத்தில் ட்ராப் பண்ணதுனாலே வந்தது சம்டைம் இட் மே ஹேப்பன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஆஸ்திரேலியா தே ஹவ் ரிப்போர்ட்டட் ஒன் வீட்ஸ் அது ஒரு வாட்டர் வீடு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெட்டட் த்ரூ சம் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து அவங்க நாட்டுக்கு போகும்போது அது வந்து சம் வீட்ஸோட வீட்ஸை வந்து சாப்பிட்ருக்கு அதோட ஃபீக்கல் மேட்டர்ஸ் மூலமாக அங்கே போகும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து வீ கே நாட் ஸ்டாப் வீ கே நாட் ஸ்டாப் இப்போ லண்டனா கேமரா இஃப் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஜெர்னல் வேலி இஃப் இட் இஸ் ஷிஃப்டட் ஷிஃப்டட் டு சேலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்து மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேர்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அதை நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது பட் ஆஸ் அ மேன்மேட் சோர்ஸ் ஒரு இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து ஒரு கமாடிட்டி இங்கே கொண்டுட்டு வரோம் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு கமாடிட்டி இங்கே கொண்டு வரோம் அல்லது சைனாவிலேருந்து ஒரு கமாடிட்டி இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது வீ குட் இன் ஏபிள் டு ஸ்டாப் ஸோ அதுக்கு தான் ப்ரிவென்ஷன் அதாவது ப்ரிவென்டிங் பண்ணுறோம் இதோட என்ட்ரி வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வர்றதுனால நம்மளுடைய பயோடைவர்சிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து இதோட என்ட்ரி வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒன்லி ஆப்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் டூ ஸோ இதுக்கு வந்து வி ஹாவ் அ குவாரண்டைன் குவாரண்டைன் ரெகுலேஷன் குவாரண்டைன் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ்ட் ஆக்ட் அப்படி நைன்டீன் ஃபார்ட்டீன் நைன்டீன் ஃபோர்டீன்லேயே இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஸ் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கும்போதே நம்ம வந்து வி ஹாவ் அ இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் குவாரண்டைன் ஆக்ட் இந்த குவாரண்டைன் ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பயே வந்து வந்துருச்சு அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து குவாரண்டைன் ஆக்ட் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இந்த காட்டன் வந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது வி ஹாவ் சம் வீவில் கோல்ட் வார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து அவங்க காட்டனை வந்து இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி தே ஹவ் மேட் அஸ் ரா மெட்டீரியலாக காட்டனாக இம்போர்ட் பண்ணி ஃபைபர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க எகெயின் தே ஹாவ் ரீயூஸ் ஸோ அதுக்காக கொண்டு வரும்போது அந்த மெக்சிகன் பீவுல்ஸ் எல்லாம் அந்த பொல்வாம்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வராமல் இருக்க தடுக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ் தி திஸ் ஸோ ஸ்டில் இந்த ஆக்டில் வந்து வி ஹாவ் கான் ஃபார் செவரல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் போயிட்டு ஸ்டில் வி ஆர் எப்படி இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறனா பை மீன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்செக்ட் பெஸ்ட் ஆக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் வந்து ஸ்டில் வந்து காட்டன் போல் வீவில் இது இந்த காட்டன் போல் வீவில் வந்து ஸ்டில் இட் வாஸ் இன் இன் அவர் இண்டியன் குவாரண்டைன் ஆர்டரில் ஆந்தோனமஸ் கிராண்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி காஃபி பெர்ரி போரர் ஹைபோத்திமஸ் ஹெம்பி காஃபி பெர்ரி காஃபி பெர்ரிஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே போர் பண்ணி ரொம்ப ஒரு மைனூட் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நவ் வி ஹாவ் அ அட்வான்ஸ்மெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கிறனால எக்ஸ்ரே பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய டெக்னிக்ஸ் வச்சு தே ஆர் கோயிங் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இது பர்டிகுலர் வீட் அந்த சார் சார் ஹோல்டு மினிட் உங்க ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கிளியரா தெரியல சார் एक्चुअली உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு பட் உங்க ப்ரெசன்டேஷன் கிளியரா தெரியல ஓகே ஓகே சார் மேபி அந்த டைம் இருக்கறனால யூஸ் பண்ணாம இருக்க இப்போ தெரியுதாங்க சார் ஓகே ரைட் ரைட் ஓகே நவ இட் இஸ் விசிபிள் யா ஓகே 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 அது நீங்க சொல்ற டைம் இருக்கறனால இத ஆயிருதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் இருக்கக்கூடாது <laughs> இது வந்து இது வந்து வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஆப்பிள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் மோஸ்ட்லி வந்து நிறையா நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் சீசனில் அப்போ வந்து இருக்கும் ஃபிசுவரிய மேக்சிஸ் வரும் எட் அனதர் ஃபங்கஸ் இது வந்து இஃப் யூ ஆர் இம்போர்ட்டிங் இது வந்து ஒரு வகையான வாடல் நோயை வந்து காசு பண்ணும் இதெல்லாம் வரும்போது வந்து வி வாண்ட் டு ஸ்டாப் இட் ஆக்சுவலி அது வரும்போதே இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்
சன்ஃப்ளவர் இஸ் ஆல்சோ ஏ இன்ட்ரடியூஸ்டு கிராப் தான் இந்தியாவுக்கு இது வந்து பார்த்திங்களா யூகேலேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது தான் ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி அகைன் இட் பிகம் அண்ட் ஒரு மேஜராக ஒரு ஆயில் சீடு கிராப்பாக இந்தியாவில் இருக்குது அதில் வந்து கிலியாந்தஸ் கலிஃபோர்னிக்கஸ் கிலியாந்தஸ் சிலாரிஸ் இந்த மாதிரி வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து வி ஹேட் ஆஸ் அ குவாரண்டைன் வீடு ஒரு கன்சைன்மெண்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க எனியா எனியா எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பல்சஸாக இருக்கலாம் அல்லது ரெட் கிராம் க்ரீன் கிராம் பிளாக் கிராமாக இருக்கலாம் ஒரு வீட்டு இம்போர்ட் பண்ணலாம் இம்போர்ட் பண்ணும் போது இட் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் தி செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வீட்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி செவன் வீட்ஸும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தான் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ நோயிங்லி வி ஷுட் நாட் இம்போர்ட் ஆர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வி ஓன்ட் அலோவ் தட் பர்டிகுலர் கன்சைன்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணாது இந்தியாவுக்குள்ள வர்றதுக்கு அலோவ் பண்ணாது ஸோ அந்த வகையில் திஸ் ஆல் த குவாரண்டைன் வீட்ஸ் ஐ ஹவ் கிவன் சம் ஃபியூ பெஸ்ட் அண்ட் ஃபியூ டிசீஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் கவர்ட் வீட்ஸ் த ரிமைனிங் வில் பி பார்ட் அதாவது இன்செக்டும் என்னென்னா இன்செக்ட்ஸ் குவார இன்வேசிவ் இன்செக்ட்ஸ் என்னது இன்னும் இன்வேசிவ் டிசீசஸ் வந்து நான் டாக்டர் பார்த்திபன் சார் வில் கண்டினியூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் எக்ஸலண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் டாக்டர் கங்காதரன் சார் ஓகே ஓகே சார் ஸோ நான் செல்லாம் செல்லாம் என் சார் சார் சாரி சாரி நான் நான் ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுத்துட்டுமாங்க சார் யா யா ஓகே நீங்கள் ஸ்டாப் ஷேர் கொடுத்துருங்க ஃபைன் So, okay. thank you for your excellent presentation. So, now I request uh, Dr. Okay. Parthiban, sir, so, to please take over the mm-hmm. session. Sir, so, my voice is audible, sir, now? Yeah, yeah, now it is audible. Hello. Uh, Fine. Yeah. Now it is audible. Now it is good. Okay. Okay, sir. I will start, sir. எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியும் நம்ம விவசாயம் தான் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து முதுகெலும்பாக இருக்குது பிகாஸ் மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் வந்து நின்றடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேளாண்மையும் வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களை தான் சார்ந்திருக்காங்க அந்த தொழிலுக்கு வந்து பல விதமான ரீசனால் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பாலிசியாக இருக்கலாம் ஆக்டாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியம் இருந்தாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்வெஸ்டிவ் பெஸ்ட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டுனா என்னன்னு தெரியணும் நம்ம தான் இருக்கிறது வந்து வெல் டெவலப்டு உயிரினம் நமக்கு ஆப்போசிட்டாக டைரெக்டாக இருக்கலாம் அது இன்டெரக்டாக இருக்கலாம் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாக எது நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாலும் அது வந்து பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க பெஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் டேமுங்க இந்த பெஸ்ட்டை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட்டு டிசீஸு வீட்ஸ் தாங்க மெயினு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வீட்ஸை பற்றி சார் வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டாங்க கங்காதரன் சார் நான் வந்து இன் பற்றியும் டிசீஸ் பற்றியும் கவர் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்செக்ட்னா நான் தெரியுங்க இன்செக்ட் தான் ஒரு பூச்சிங்க நான் அந்த பணம் போட்டிருக்கேன் நாங்கள் படத்தில் உள்ளது வந்து இப்போ லோ கஸ்ட்னு நீங்கள் கேட்டுட்டுருக்கீங்க இந்த லோ கஸ்ட்டோட டீச்சர் தாங்க போட்டிருக்கேன் நம்ம ஹியூமன் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து டூ பர்சனாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஹெட் அண்ட் பாடின்னு அதே போல் பூச்சியோட <laughs> 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 நம்ம தலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் இருக்கும் மூக்கு இருக்கும் அதே போல் இன்செக்ட் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஐஸ் இருக்குங்க அண்ட் ஒன் பேர் ஆஃப் ஆண்டனா இருக்கும் ஆண்டனாக்கு அதர் நேம் வந்து பீலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வாய் இருக்கக்குள்ள இன்செக்ட் ஹெட்லேயும் ஒரு வாய் இருக்குங்க தென் தோராக்ஸுங்க தோராக்ஸ் மிடில் இன்செக்ட்னு சொன்னாலே டூ பேர்ஸ் ஆஃப் விங்ஸ் அதாவது நாலு ரெக்கைகள் இருக்கும் தென் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ் இருக்கும் ஆறு லெக் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து அது இன்செக்ட் கிளாஸ் வந்து இன்செக்டாக தென் அப்டாமனில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவி இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கன் இருக்குங்க இப்போ லோக்கஸ்ட் லோக்கஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த லோக்கஸ்ட் என்ன போனால் இந்த ஓவி பொசிஷனில் வந்து சாயில் இருக்குங்க சாயில் உள்ளே வந்து இன்செப்ட் பண்ணி உள்ள எக்கை லே பண்ணுங்க இந்த எக்கோட நேம் வந்து எக் பாடுன்னு சொல்லுவாங்க 
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்ஸ் இருக்காங்க இம்ஸ் சயின்டிஸ்ட் படி இன்செக்ட வந்து இருபத்தி ஒம்பது ஆர்டராக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பேஸ்டான ஃபிசியாலஜிக்கல் வந்துட்டு மார்ஃபாலஜிக்கல் படிங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது ஆர்டரும் நம்மளுக்கு வந்து கெட்டது செய்யாதுங்க அதில் வந்து ஒரு சில ஆர்டர் இருக்குங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் இருக்குங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ்ங்க பிகாஸ் தே ஓன்லி காஸ் மோர் டேமேஜ் டு தி அக்ரிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸுங்க அதில் வந்து ஒரு த்ரீ ஆர்டர்ஸ் ஃபோர் ஆர்டர்ஸ் பற்றி பார்க்குங்க ஃபஸ்ட் ஆர்டர் வந்து ஹோலி ஆஃப்டராங்க இந்த இருபத்தி ஒம்பது ஆர்டர்லேயே மிகப்பெரிய ஆர்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலி ஆப்டரா தாங்க கோலி ஆப்டரானா எதுவுமே இல்லைங்க காமன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டில்ஸ் அண்டு விவின்னு சொல்லுவாங்க வண்டு ஆறு பூன் வண்டுன்னு சொல்லுவோம் இதை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் வந்து ரவா எல்லோரும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ப்ளஸ் அரிசி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ப்ளஸ் பிளாக்ராம் பல்சஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டு போயிட்டுருக்குங்க அந்த வண்டு எல்லாமே என்ன ஆர்டர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலி ஆப்டரா தாங்க அந்த வண்டோட ஆர்டர் கோலி ஆப்டரா வந்து கம்ப்ளீட் மெட்டமார்ஃபோசிஸில் வருங்க மெட்டமார்ஃபோசிஸ்லேருந்து எக்லேருந்து அடல்ட் வர வரைக்கும் உள்ள ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்ம மெட்டமார்ஃபோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலு ஸ்டேஜில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எக்குங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து லார்வான்னு சொல்லுவோம் ஆறு கிரப்புன்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பீப்பா ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து அடல்ட்டுங்க இதில் வந்து எக் ஸ்டேஜும் பீப்பிள் ஸ்டேஜும் வந்து ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜுங்க நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜுங்க எந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் இல்லாமல் இருக்குங்க ஆனால் இந்த லார்வா ஸ்டேஜும் அடல்ட் ஸ்டேஜும் தாங்க கிராப்புக்கு வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜே காசு பண்ணுங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டுக்கும் லார்வாக்கும் சேம் டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸுங்க நம்ம எப்படி உணவு அந்த வாயுவில் போட்டால் கட்டிச்சு மென்று சாப்பிட்றோம் அதே போல் இந்த கோலி ஆப்டன் பீட்டில்ஸும் கிரப்பு என்ன செய்யணும்னா கடிச்சு மென்று உணவு தானியத்தையும் அக்ரிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸையும் சேதத்தை ஏற்படுத்துங்க ரெண்டாவது ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா லெபிடாப்டாங்க அது வந்து எல்லோரும் தெரியுங்க மாற்று வந்து பட்டர்ஃப்ளை அதோட காமன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மாற்று வந்து பட்டர்ஃப்ளைங்க பட்டர்ஃப்ளைன்னு எல்லாரும் வெட்டி ஆனால் அது எங் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கிராப்பை காலி பண்ணுறது அந்த லார்வா தாங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக் லார்வா பீப்பா அடல்ட்டு எக் அண்ட் பீப்பா வந்து ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் தாங்க இந்த லார்வா இருக்குங்க இதுக்கு வந்து இன்னொரு நேம் வந்து கேட்டர் பில்லர்னு சொல்லுவோம் இது தாங்க தாவரத்தில் உள்ள பயிர் இலை தண்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு அழகான பட்டர்ஃப்ளையாக வெளியில் வருதுங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோலி ஆப்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லார்வாக்கும் அடல்ட்டுக்கும் ஒரே டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸுங்க கடிச்சு மெல்ல சாப்பிட்ற கூடும் ஆனால் லெபிடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா லார்வாக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸுங்க பைட்டிங் அண்ட் சூவிங்க பட் அடல்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸுங்க அடல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து பெனிஃபிஷியல் தாங்க இது தேன் ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி போயிடுங்க பட் ஆனால் லார்வல் ஸ்டேஜ் தாங்க ரொம்ப டெவஸ்டிங் ஸ்டேஜ் பற்றி அக்ரிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் சார் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா செமிப்டீரன் ஆர்டர் இருக்குங்க இது வந்து இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க இது வந்து உறிஞ்சி தின்னக்கூடிய பூச்சிகளுங்க ஃபஸ்ட்டு இருந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு ஸ்டேஜஸ் உங்கள் லைஃப்பில் எக்கு லார்வா பீப் அண்ட் அடல்ட் ஆனால் செமிப்டீரால் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணே ஸ்டேஜ் தாங்க இருக்கும் ஏன்னா எக் ஸ்டேஜுங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் நிம்பல் தேர்ட் ஒன் இஸ் அடல்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக் வந்து ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜுங்க நிம்ப இந்த அடல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே போல் தாங்க இருக்கும் சைஸ்லேயும் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கன்லே தாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒர்க் பார்ட்ஸ் தாங்க கொசு நம்மளுக்கு என்னங்க செய்யும் ஒரு ஊசி போல் போட்டு நம்ம ரத்தத்தை ஊசி சாப்பிடுவோங்க அதே போல் இது பார்த்தீங்கன்னா நிம்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் வந்து தாவரத்தில் வந்து ஸ்டைலட்டை இன்செட் பண்ணி உணவுப் பொருளை வந்து சாப்பிட்டுட்டு தாவரத்துக்கு எல்லாம் சேதத்தை ஏற்படுத்துங்க அது சேதத்தை ஏற்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு மஸ்கிட்டோ எப்படிங்க டிசீஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அதே போல் இது வந்து தாவரத்துக்கு வந்து எல்லா விதமான வைரல் டிசீஸு பாக்டீரியல் டிசீஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுதுங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிப்டீராங்க டிப்டீராவோட காமன் நேம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈ கொசு அண்ட் லீஃப் மைனருங்க ஹவுஸ் ஃப்ளை மஸ்கிட்டோ எல்லாமும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிப்டீரால தாங்க வரும் ஹவுஸ் ஃப்ளையும் மஸ்கிட்டோ வந்து அர்பன் பெஸ்டில் வந்துடுங்க லீஃப் மைனர் மட்டும்தான் அக்ரிகல்ச்சுரல் பெஸ்டில் வருங்க தென் வாட் ஆர் இன்வாசிவ் ஸ்பீசிஸுங்க இன்வாசிவ் ஸ்பீசிஸ்னா நான் நெகட்டிவ் ஸ்பீசிஸுங்க ஏ ஹேவ் ஏ நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆன் த நியூ சரௌண்டிங்ஸுங்க இது வந்து நம்ம நாட்டில் இல்லாததுங்க வெளிநாட்டு மூலமாக நம்ம நாட்டுக்கு வருதுங்க வந்து நம்ம பயோ பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி வந்து ஃபுல்லுமே அஃபெக்ட் பண்ணுங்க தென் என்வாயர்மெண்ட்டாக
வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து மற்றொரு நாட்டுக்கு வந்து பெஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தென் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் பெஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது மெயினாக வந்து ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்க ஃபஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷனுங்க இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அது வந்து ஏர்போர்ட் மூலமாக நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வரலாம் சீ போர்ட் மூலம் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வரலாம் ஆறு டிரான்ஸ்போர்ட் அதர் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலம் வரலாம் ஆறு டூரிஸ்ட் வந்து கொண்டு வர அந்த ராட்டன் ஃப்ரூட்ஸ்னால் வரலாம் அவங்க செப்பல் மூலமாக வரலாம் எந்த விதத்தில் வேணால் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுங்க தென் எஸ்டாப்ளிஷ் நம்மளுக்கு உள்ள என்வாயர்மெண்டல் பேரியர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு மெதுவாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் மெதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகுங்க அந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகுங்க தென் ஃபைனல் ஃபோர்த் ஸ்டெப்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலைசேஷனுங்க நேச்சுரலைசேஷன் என்ன பண்ணுன்னா பயோட்டிக் அண்டு ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னு படிச்சுருக்கீங்க எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு தன்னோட சொந்த நேட்டிவ் போல் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட்டாக ஆரம்பிக்குங்க இதோட கேரக்டர்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான கேரக்டர்ஸ் இருக்குங்க நாங்கள் முன்னாடி போய் வச்சுட்டு போட்டிருக்கோம் நாங்கள் இது வந்து நம்ம வந்து இன்டென்ஷியலாக வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுங்க சாஃப்ட்னை போல் பார்த்தினியத்தை வந்து அழிக்கிறதுங்க இது வந்து நல்லா எக்ஸலாண்டாக பார்த்தினியத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் சேம் டைம் நான் உடைய சொன்னாச்சுன்னா சன்ஃப்ளவர் இருக்குல்லங்க சன்ஃப்ளவரையும் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம வந்து இன்டென்ஷியலாக பர்பஸ்ஃபுல்லாக நம்ம மெயினாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுக்கு ஆரம்பித்தோன்னா பார்த்தினியத்தை தான் பட் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து சன்ஃப்ளவருக்கும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருதுங்க ஏற்கனவே சார் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறப்போ சொன்னாப்பில் சார் அதே போல் தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டென்ஷலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியும் இது வந்து ஹார்ம் பெனிஃபிஷியலாக இல்லாமல் இப்போ வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக மாறிட்டு வருது சார் தென் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிவ் பெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் க்ரௌத்துங்க தென் ஹேப்பிட் ரீப்ரொடக்ஷனுங்க ஈவன் அட்டை அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் கூட நல்லா ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகுங்க ஹை கம்பார்ட்டபிலிட்டிங்க தென் ஹை ஜெனிட்டிக் வேரியபிலிட்டி தென் ஃபீனோ டைப்புக்கு பிளாஸ்டிசிட்டிங்க சரௌண்டிங்கில் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற போல் தனது உடலை வந்து உடல் அமைப்பு மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற போல் தகவ அமைப்பு நல்லா பெற்றுக்குங்க அதே போல் ஸ்ட்ராங் பொட்டான்ஷியலுங்க லோக்கல் ஸ்பீசிஸோட போட்டி போட்டு அதுக்கு போக வேண்டிய உணவு இதையே சாப்பிட்டு அதையே டாமினேட் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா கேப்ப கேப்பபிலிட்டி இருக்குங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் தான் இம்பாக்ட் ஆஃப் இன்வர்சிவ் ஸ்பீசிஸுங்க மெயினாக வந்து த்ரீ இம்பாக்ட் தாங்க என்வாயர்மெண்ட் என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட்டு எக்கனாமிக் இம்பாக்ட்டு தென் ஹெல்த் இம்பாக்ட்டுங்க என்வாயர்மெண்ட்லாம் நம்ம தெரியுங்க நம்ம வந்து லோக்கல் ஸ்பீசிஸ்க்கு டஃப்பு கொடுத்து லோக்கல் ஸ்பீசியை ஓவர் கம் பண்ணி அதோட ப்ளேஸ் எல்லாம் ஆக்கு போய் பண்ணிவிடுங்க அதனால் ஃபுல்லுமே ஈக்கோ சிஸ்டம் எல்லாம் ஸ்பாயிலாக ஆரம்பிக்குங்க தென் எக்கனாமிக் இம்பாக்ட்டுங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து காஃபியில் வந்து பெரிய போகிற சார் ரெண்டு சாருமே சொன்னாங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இயர்லி வந்து டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோங்க இப்போ கொரோனா வைரஸ் கூட அது வந்து நாவல் வைரல் டிசீஸ் தாங்க சைனாவில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இன்ட்ரடியூஸ் தான் இருக்காங்க நம்மளுக்கு எப்படி வந்துச்சு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஃபண்டுங்க செலவு பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் ஃபண்டு இல்லை இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் ஃபண்ட் இல்லை அதே போல் புது விதமான டிசீஸோ நோயோ பூச்சி வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறப்ப நம்ம ஃபண்டு எல்லாம் களியாகி ரொம்ப பாதிக்க இருக்கிறோம் ஹெல்த் இம்பாக்டுங்க நம்ம வீட்டு வீட்டு மூலமாக கோதுமையிலேருந்து நம்ம அந்த பார்த்தனி மந்திச்சுன்னு சார் சொன்னாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா அலர்ஜிலாம் வருதுங்க சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இப்போ பதினெட்டில் வந்து அமெரிக்கன் படைப்புலுன்னு வந்துச்சுங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மில்லியன் டன்ஸு வந்து மக்காச்சோளம் ஈல்டு வந்து கம்மியாகிடுச்சிங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்க பாதிப்பானா அனிமல்ஸ் கேட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்பி தாங்க இருக்குது அதனால் இப்போ வந்து அதோட ப்ரைஸ் எல்லாம் அதிகமாகவும் அதே போல் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது தென் ஃபுட்டை வந்து எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணிட்டீங்கனால நம்மளுக்கு வந்து சரிவித உணவும் கிடைக்காமல் போகலாங்க ஹியர் ஐ எம் லிஸ்டடு சம் ஆஃப் த காமன் இன்வெஸ்ட் இன்செக்ட் இன் இந்தியாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் உள்ளி எஃபிடுங்க இது வந்து சார் ஃபஸ்ட் டே சொன்னாங்க அதே போல் தாங்க எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் தாங்க ஃபஸ்ட் வந்து வந்து இந்தியா கூட இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பெஸ்ட் பிலாங்ஸ் டு தி ஆர்டர் எம்இப்டிரா இது எல்லாம் உறிஞ்சி தின்னக்கூடிய பூச்சிகள் தாங்க ஆப்பிள் உள்ளி எஃபிட் பிலாங்ஸ் டு தி ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா எம்இப்டிராங்க நம
ஆறு கால் எக்ஸப்ட் மைட்டுங்க இந்த மைட் வந்து வந்து கிளாஸ் இன்செக்டால் வராது இது மட்டும் கிளாஸ்னா அராக்கிங்கால் வரும் அதனால இது வந்து மைட்டுங்கிறது எட்டு கால் பூச்சிக்காங்க ஆனால் இது இந்த எட்டு கால் பூச்சி நேம் இருக்குது ஜென்ரல் நேம் ஆனால் இதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நாலு கால் தாங்க இருக்கும் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் தாங்க இருக்கும் சார் தென் சில்வர் லீஃப் ஒயிட் ஃபை இதுவும் விளாஸ்பதி ஆர்டர் வந்து கெமிக்கலாக தாங்க தென் காட்டன் மேலி பக்கம் ஏற்கனவே சார் சொன்னாங்க இது வந்து பருத்தி மாவு பூச்சிங்க மாவு பூச்சின்னா இதில் வீட்டில் செம்பருத்திலலாம் பார்த்துருப்பீங்க கருப்பு கலராக மாறி இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலர் இருக்கும் அது தாங்க மாவு பூச்சி மேலே வந்து பவுடரி வேக்சி கோட்டிங் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து வெள்ளை கலராக தெரியுதுனால மாவு பூச்சின்னு சொல்கிறோம் இது டொமோட்டோ பின்னும் ஆகும் இதெல்லாம் ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதுங்க அதில் எப்படி ஆப்பிட்டாங்க தென் ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளைங் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து பொள்ளாச்சியில் தாங்க ரிப்போர்ட் பண்ணு இதுவும் பிலாங்ஸ் ஆக எமிட்டுறாங்க தென் பால் ஆர்மிவோம் இது வந்து எயிட்டீனில் வந்து கர்நாடகாவில் வந்து சிம்மோகா டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஜூலையில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க தென் நியூ டிராஃபிக்கல் ஒயிட் ஃப்ளை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நம்மளுக்கு வந்து பயோகுண்டோல் ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு இன்ஸ்டியூட் தாங்க நம்ம வந்து இதில் வந்து மெயினாக ஹெட் ஆஃபீஸாக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் இருக்குங்க அது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ப்ராஜெக்ட் டேரக்டரேட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் அந்த உள்ள சயின்டிஸ்ட் தாங்க லாஸ்ட் ஜூன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து அலர்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்கணும் ஆப்பிள் உள்ளி ஏஃபில் இதோட அறிவியல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா இரியோ சமால் லானிஜிரம் இதோட ஆர்ஜின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் நார்த்தன் அமெரிக்கா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து இன்ட்ரூஸ் ஆனுச்சுன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் நம்ம வந்து ஆப்பிள்லேருந்து ரூட் ஸ்டாக்குனா நம்ம வந்து பிளானிங் மெட்டர் இப்போ நெல்லை நல்லா நடுறோம்னா அதை நாற்றை வந்து கீழே நடுவோம் அதே போல் ஆப்பிள் ரூட் ஸ்டாக்குங்க ரூட் ஸ்டாக் வந்து இந்தியாவில் இம்போர்ட் பண்ணுறப்ப அது மூலமாக தாங்க இந்த வந்து உள்ளி ஆப்பிள் ஏஃபில் வந்துச்சுங்க இல்லை ஏஃபி ஏஃபில் மட்டும் தான் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள வந்துச்சு இதோட சேர்ந்து நேச்சுரல் நியூஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க இது பார்த்தீங்கன்னா யங் ஸ்டேஜும் வந்து அடல்ட் ஸ்டேஜும் வந்து சக்தி சாப் ரம்ஜி லீவ்ஸு ஸ்டெம்ஸு தண்டு எல்லாத்துலேயும் உறிஞ்சி சத்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அது வந்து க்ரௌத் வந்து டெவலப் பண்ணுறது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து உறிஞ்சி தண்ணி பூச்சி எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இலையை தண்டு எல்லாத்துலேயும் தாங்க இருக்கும் ஆனால் இது மட்டும் எக்ஸப்டுங்க இது வந்து ரூட்டில் உள்ள சத்தையும் உறிஞ்சி தின்னு கொடுங்க இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உயிரி வந்து பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஃபலினஸ் மாலின்னு ஒன்று இருக்குங்க அது தாங்க இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நல்லா தென் சேன் ஜோஸ் கேளுங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் உள்ள பெஸ்ட்டு தாங்க இது நம்மளுக்கு எங்கேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனுச்சுன்னா சைனா கண்ட்ரியில் தாங்க இந்தியா கூட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனுச்சு இது வந்து தமிழில் வந்து செதில் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இதாங்க செதில் பூச்சி சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் செதில் பூச்சிங்க இந்த செதில் பூச்சி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எப்படி தாங்க இருக்கும் இது வந்து ஃபீ இது மேலுங்க இது கீழே உள்ளது மேலுங்க இது வந்து ஃபீமேலுங்க இந்த செதில்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியராக தெரியுங்க இது வந்து செதில் பூச்சி மீன் செதில் இருக்குமில்லங்க அதே போலேயே இருக்குங்க தென் டைமண்ட் பேக் மாற்றுங்க வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டெல்லா சைலோஸ்டெல்லா இது என்ன குடும்பம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டல் எழுதே ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா லெபிடாப்டா லெபிடாப்டாப்னா ஏற்கனவே சொன்ன போல் நாலு ஸ்டேஜ் அதில் வந்து லார்வல் ஸ்டேஜ் மட்டும்தான் டேமேஜும் முக்கியமாக காசு பண்ணும் நீங்கள் வந்து எல்லாருமே நீங்கள் இதை வீட்டில் பார்த்துருக்க நிறையா சான்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதனால் காலிஃப்ளவர் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து குக் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா காலிஃப்ளவரை ஹாட் வாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு தான் எல்லாருமே குக் பண்ணுவாங்க அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து இந்த புழு தாங்க இது வந்து யூரோப்பில் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனிச்சுங்க ஒரு காலிஃப்ளவர் கேபேஜிலேயே தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் கூட இருக்குங்க அதனால தான் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் வாங்கினோடனே நல்லா ஹாட் வாட்டர்லாம் முக்க சொல்கிறாங்க வயிறு முதுகு பூச்சியும் தென் பொட்டேட்டோ டூபர் மார்க் சயின்டிஃபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பரிக்குள்ளலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லார்வா மட்டும் தாங்க டேமேஜை காசு பண்ணும் இது பார்த்தீங்கன்னா இலையை வந்து ஃபுல்லுமே டீஃபோலியேட் பண்ணிடுங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்கிழங்கு டியூபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி துளைத்து உள்ளே வந்து எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ணிடுவேன் ஃபைன் டேமேஜஸ் வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் நல்லா ஹோல் ஹோலாக இருக்குங்க மார்க்கெட் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஈல்டு வந்
சாப்பிட்டுருங்க காஃபி பீன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறப்ப ஆயிருக்குன்னு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுதுங்க சைனிக் நேம் வந்து ஹைப்போத்தினிமஸ் ஹெம்பி இப்போ பார்த்திங்கன்னா போத் அடல்ட் அந்த கிரப்பு வந்து டேமேஜ் டு தி காஃபி காட்டில் இடம்ஸுங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியாவில் தான் காஃபி வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாவில் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மீன்ஸ் நியர்லி ஃபோர் லேக் ஹெக்டர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் தாங்க கல்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இதை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இருக்குங்க இதுவும் குவாரண்டைன் மூலமாக திரும்ப நம்ம நாட்டில் வேறு ஸ்டீசிஸ் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சிரலிங் ஒயிட் ஃப்ளை இதெல்லாம் அலுவலோடைக்கஸ் டிஸ்பர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் ஸ்பைரலாக தாங்க இது வந்து இலைக்கு பின்னாடி பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பாதாம் இலையாக இருக்கட்டும் வாழை இலையாக இருக்கட்டும் இல்லை தோட்டக்கலை பயிரில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளைனு மீனிங்க பாக்கி ஒயிட் ஃப்ளை இருக்குங்க அது வந்து இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்காது நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டைலில் காமிச்ச போல் இதோட டிப்பிக்கல் சிம்டம் இதாங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக தாங்க எங்கிலே பண்ணி நல்லா வந்து நீம்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் வந்து லீஃப்பில் வந்து எல்லாத்தையும் சத்தலாம் உறிஞ்சி அதுக்கப்புறம் இதோ கனிடிவ் இதுவும் செக்ரேட் பண்ணுங்க அந்த கனிடிவ் செக்ரேட் பண்ணுறதுனால இலையெல்லாம் கருப்பாக மாறிடுங்க கருப்பாக மாறினால ஆட்டோமேட்டிக் இது என்ன ஆகுனா பச்சை இது வந்து இப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுங்க நீங்கள் எதுனா இந்த மாவு பூச்சி வெள்ளை ஈலாம் நீங்கள் வந்து இதிலேயே பார்த்துருக்கலாங்க செம்பருத்திலேயே பார்க்கலாம் பார்த்தா அதோடு போகிறப்ப எறும்பு போய்கிட்டே இருக்குங்க கூட மாவு பூச்சி இருந்துச்சுனால அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா அந்த மாவு பூச்சி வந்து ஃபிக்கல் மெல்லட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுங்க அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க அது வந்து கனி டியூங்க அந்த கனி டியூ வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதை சாப்பிட்றதுக்கு தான் எறும்பு பார்த்தீங்கன்னா அது கூடவே எப்போதுமே இருந்துட்டுருக்குங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் ஏரியா ஃபைட் இதுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேங்க இது வந்து கிளாஸ் இன்செக்டால் வராது அராக்கினால் வரும் இதுக்கு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கால் தானே சொல்லியிருக்கோங்க வந்து சவுத் அமெரிக்காவில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட் வந்து இன்ட்ரூஸ் ஆனிச்சுங்க நீங்கள் பத்து கோகனட்னா ஆறு இல்லாமல் டிப்பிக்கல் சிம்டம்ஸ் அஃபெக்டட் பை ஏரியா ஃபெக்ட் மாட்டுங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொப்பரா கர்னல் சைஸ் வந்து சின்னதாக ரெடியூஸ் ஆகிடுங்க இயர்லி டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜுங்க இதால் புழு வகை பெஸ்ட்டுங்க புழு வகை பெஸ்ட்டுக்கு தான் இப்போ வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு காட்டன் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பீட்டி காட்டன் சொல்லுவோம் அதனால அதுவும் புழு வரது இல்லைங்க புழுக்கு பல் தான் இப்போக்கு வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் பூச்சி உறிஞ்சி தின்னக்கூடிய பூச்சியான இந்த மாவு பூச்சி வந்துச்சுங்க மாவு பூச்சி வந்து எல்லா ஃபீல்டையுமே காலி பண்ணிட்டு இருக்குங்க இப்போ எல்லா ஸ்டெம் எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணுங்க அஃபெக்ட் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் ஹனி டியூவை செக்ரேட் பண்ணும் அந்த ஹனி டியூவை சாப்பிட எறும்பு வருங்க சேம் டைம் அந்த ஹனி டியூ செக்ரேட் பண்ண வேகத்துக்கு சூட்டி மோல்டு ஃபங்கஸ் வந்து பிளாக் கலர் வளர ஆரம்பிச்சிடுங்க வளர ஆரம்பிச்சா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து அரஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு லீஃப்லேயே பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த பாருங்க இதெல்லாம் அஃபெக்டட் லீவ்ஸ் இது பப்பாய மேலி பக்குங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெக்சிகோவில் வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனிச்சுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்லங்க இதனால ஈல்டு லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதங்க ஈவன் சம் டைம் பார்த்தா நூறு சதவீதம் கூட ஈல்டு லாஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம கோயம்புத்தூரில் தாங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயம்புத்தூரில் தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு இது வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க பாருங்க இது அஃபெக்டான ஃப்ரூட்ஸ் பாருங்க நிம்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்டு எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி எல்லாத்தையும் சாப்பிட குடிச்சது அதுக்கப்புறம் பாருங்க பிளாக் கலர் மாதிரி சூட்டி மோல்டு ஃபங்கஸ் வந்து கற்பவில் தாங்க சூட்டி மோல்டு ஃபங்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதனால் ஈல்டு ஃபுல்லுமே குறைஞ்சிருங்க பார்க்க மார்க்கெட் வேல்யூ குறைஞ்சிடும் எதுவுமே பண்ண முடியும் இது வந்து உணவுப் பொருளாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம வந்து கெமிக்கலும் ஸ்ப்ரே பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்க அதுக்கு சார் சொன்ன போல் பயோகண்டல் ஏஜென்ட் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்க பாருங்க இது தாங்க அசிரோ ஃபெகஸ் ஃபெகஸ் பாயா இது என்ன பண்ணுவோம்னா மேலே வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா மேலே பக்கி தானாங்க இது வந்து அப்டாம் பண்ணுங்க பாருங்க இது அப்டாமனை வந்து ஓய்வு பிஸ்ட்டு வந்து இந்த மேலே பக்கு உள்ளே வந்து இன்செட் பண்ணி முட்டை போடுங்க முட்டை போட்ட வேகத்துக்கு அந்த முட்டை வந்து இது உள்ள உள்
தமிழ் வந்து மாவு பூச்சி சொல்லி எல்லாருமே காமனா நீங்க செம்பருத்தி செடியில பாத்துருப்பீங்க தென் டொமோட்டோ பின் வாமுங்க இது வந்து டூ ஃபார்ட்டி உலகம்ஸ்ட் <laughs> 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 லார்வா தாங்க காஸ் டேமேஜ் டு தி கிராப்ஸ் பீப்பா எதுவும் பண்ணாதுங்க அடல்ட் அடல்ட் வந்து மெயினா வந்து எக்ல மட்டும் நல்லா பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த லார்வா தாங்க ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்றது தென் ரூஹோ ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃபிளை இது பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏற்கனவே ஸ்பைரலிங் ஒயிட் ஃபிளை சொன்னா ஸ்பைரல் பேட்டர்ன் தான் எக்லே பண்ணும் இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃபரென்ட் அதோட சைஸ் கொஞ்சம் மட்டும் பெருசா இருக்குங்க இது இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து தான் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இன்வெஸ்டிவ் பெஸ்டா ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல எல்லாம் நான் வந்து தீசிஸ் வச்சுட்டு கேரளாவில் சும்மா இது ஜாப்ல ஜாயின் பண்ண போயிருந்தாங்க அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோகோனட் லீவ்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ஃபுல்லுமே ஒய் வெள்ள கலராக இருக்காங்க ஆக்சுவலாக சொல்லியிருக்காங்க ஹெமிட்டீரன் இன்செக்ட் அட்டாக் பண்ணாலே அந்த லீஃப் எல்லாம் வந்து கருப்பு கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் லெட்டர் ஸ்டேஜில் பாருங்க வெள்ள கலர் இருக்கு அதெல்லாம் இதோட ஃபுல்லுமே க்ரோத்து தாங்க தென் ஃபால் ஆர்மி இதுதாங்க அமெரிக்க மக்காச்சோல படைப்புழுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பிலாங்ஸ் வித் ஆட ஃபேமிலி வந்து நாக்குடுடைங்க நாக்குடுடைனா நைட்ல தான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்குங்க ஸ்போடாப்டா லிட்டுலா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இந்தியாவில இருக்குங்க இது வந்து பாலிஃபேகஸ் பெஸ்ட் இதுக்கும் இந்த ஸ்போடாப்டா ஃப்ரிட்ஜ் பெற என்ன டிஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இதோட தலையில பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்க மக்காச்சோல படைப்புழுவோட தலையில பாத்தீங்கன்னா ஒய் கலர் ஒய் பேண்ட் இருக்குங்க தென் பின்னாடி சைடு பாத்தீங்கன்னா எய்த் அப்டாமினல் செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்பார்ட்ஸ் இருக்காங்க இதுதாங்க பேசிக் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்போடாப்டா ஃப்ரிட்ஜ் பெருடா இதுதாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து இருபது மில்லியன் டன்ஸ் வந்து மக்காச்சோல ஈல்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு அதனால கேட்டில் பெல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் இந்தியாவில் லாஸ் ஆயிடுச்சுங்க இது எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனிச்சுன்னா தெரியலங்க அமெரிக்கா வந்து ஆக்சிடென்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்றாங்க இது பாருங்க இது ரைஸ்லயும் பாருங்க ரைஸ் நீங்க இப்ப கிராப் பாக்குறீங்க நைட் ஈவினிங் பார்த்துட்டு போவீங்க நல்லா இருக்கும் நாக்கு தொழிலினாலே நைட்ல தான் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டே நீங்க பாக்குறப்ப ஃபீல்ட் எல்லாம் இப்படி தாங்க இருக்கும் இந்த எர்லி ஸ்டேஜ்ல தாங்க இதை கண்ட்ரோல் பண்றது லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் எல்லாரும் வந்து எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டங்க தென் நியோ டிராஃபிக்கல் ஒயிட் ஃபிளைங்க ஒயிட் ஃபிளைனால ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நிம்ஸ் அண்ட் அடல்ஸ் சக்தி சேவ் ஃப்ரம் தி லீவ்ஸ் தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிளாக் சூட்டி மோல்டு ஃபங்கஸுங்க பண்ணி பச்சையத்தை எல்லாத்தையும் காலி பண்ணதுனால ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகி ஈல்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பை இந்த ருகோஸ் ஒயிட் ஃபிளையோட சைஸ் மட்டும் சின்னதாக இருக்குங்க பாக்கி கேரக்டர்ஸ் ஆர்டர் ஃபேமிலி எல்லாமே ஒன்று தாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு பெஸ்ட் பெஸ்ட்டில் இன்செக்ட் பார்ட் முடிஞ்சுக்க தென் வந்து டிசீஸுங்க டிசீஸ்னா எதுவுமே இல்லைங்க இனி பிசியாலஜிக்கல் ஆர் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஏதோ பாருங்க இதான் இதான் இது சிட்டஸ் ஃப்ரூட்னா பாருங்க பிசியாலஜிக்கல் ஆர் மார்ஃபாலஜிக்கலாக சேஞ்ச் ஆகி ஃபைனலாக அப்பியர் ஆகிறப்ப கருப்பு கலர் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கு பாருங்க இதே போல இருந்தால் பிளான் டிசீஸ் தாங்க நம்ம நார்மலாக உடம்பு இருக்கும் உடம்பு மாட்டோம் இறுதியில் வந்து இப்படி பண்ணது நோயின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து லேட் பிளைட் ஆஃப் போட்டு விட்டாங்க இதுக்கு வந்து பெரிய ஸ்டோரி இருக்குங்க பின்னாடி நான் சொல்றாங்க இது இது பார்த்தீங்கன்னா திராட்சை இலைங்க அதில் உள்ள டவுனி மில்லோட சிம்டம் கீர்ச்சாம்பர் நோயின்னு சொல்லுவாங்க அதோட சிம்டம் இது பார்த்தீங்கன்னா வீட் வந்து ஃபிளாக்ஸ் ஸ்மட் ஆஃப் வீட்டோட சிம்டம்ஸுங்க இலையை பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலர் வீட் சம் ஆஃப் த இன்வேசிவ் டிசீஸ் இன் இந்தியா ஃபைட்டோதரா பிளைட்டுங்க இது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து இண்டி இந்தியாக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் ஆனச்சுங்க இது வந்து நேட்டிவ் ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்கா நம்மளுக்கு எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனச்சுன்னா யூரோப்ல இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனச்சுங்க அதே போல ஃபிளாக்ஸ் மட் ஆஃப் வீட்டு கிரே பாயிண்ட் டவுனி மில்லினா திராட்சை அடிச்சாம்பர் நோய் தென் பனானா பஞ்சிடாப் வைரஸ் டிசீஸுங்க தென் வாட் டிசீஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ தென் பாக்டீரியல் டிசீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளைட் ஆஃப் பேடி தென் கங்காதன் சரசன போல ஆப்பிள் ஸ்கேப் இது டொமஸ்டிக் குவாரண்டைனுங்க தென் டவுன் மில்லிவ் ஆஃப் சன்ஃப்ளவருங்க இதுக்கு வந்து மூணு ஒன்றா பார்க்கலாம் இது வந்து லேட் பிளைட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ சிம்டம்ஸுங்க இது வந்து பனானா பஞ்சிடாப் வைரஸ் டிசீஸ் சிம்டம்ங்க பாருங்க ஐரிஸ் ஃபோமன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து
வயலான உள்ள பொட்டோட்டோ எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணிடுச்சுங்க ஃபுல்லுமே காலி பண்ணிடுச்சுங்க அதனால என்ன ஏற்பட்டு பஞ்சம் பட்டினி அதே போல பலவித ப்ராப்ளம் வந்துச்சுங்க சத்து குறைபாடு குழந்தை பொருட்கள் அது எல்லாம் கை கால் ஊனமா போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா அயர்லாந்து அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோவை மட்டும்தான் நல்லா நம்பி இருந்தாங்க நம்மளுக்கு எப்படிங்க அரிசி கோதும் அதே போல அங்க வந்து பொட்டேட்டோ மட்டும் தாங்க நம்பி இருந்தாங்க அதனால வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல ஒன் மில்லியன் பீப்புள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்னா பாத்துங்க தென் டூ மில்லியன் பீப்புள் வந்து அயர்லாந்த விட்டு வேற கண்ட்ரிக்கு போயிட்டாங்க இதை பிச்சர் என்ன போட்டாங்கன்னா இது வந்து பொட்டோட்டோ கிராப்புங்க பாருங்க ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல இப்படி நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க நம்ம ஸ்ப்ரேயிங் எல்லாம் பாத்துருக்கோம் சின்ன லெவல்ல தான் இருக்கும் ஆனா இந்த ஸ்ப்ரேயிங் பாருங்க பொட்டேட்டோ அந்த பிளைட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு டிராக்டர் மௌண்டோட ஸ்ப்ரேயர் செட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இது சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் சோக்கடு ஸ்பாட்ஸ் இருக்குங்க இதாங்க வாட்டர் சோக்கடு ஸ்பாட்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்குங்க தென் இனிஷியலா வந்து லைட்டா பர்பிள் கலர்ல பர்பிள் ப்ரௌன் எல்லாம் மாறுங்க இதே லீவ்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைட்ல அது இருக்குங்க பேக் சைடு பாத்தீங்கன்னா இந்த பவுடர் குரோத் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிருங்க இது வந்து மெயின் கோஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ அண்ட் டொமேட்டோ தாங்க இது வந்து மெயின் கோஸ்ட் பாருங்க இதெல்லாம் இது வந்து டொமேட்டோ அஃபெக்டட் பை லைட் பிளைட் பைட்டோத்தாரா இன்ஃபஸ்டன்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ஸ் மோட் ஆஃப் வீட்டுங்க இது வந்து நேட்டிவ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியாங்க நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் வந்து ஆக்சிடென்டல் இன்ட்ரோடக்ஷனாக ஆயிடுச்சுங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீவ்ஸ் வந்து பர்புள் கலரில் பரு வந்து எல்லோ அண்டு ஒயிட் ஸ்டிக் ஸ்டிக்ஸில் மாறுங்க அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிட்டடு ரிபன் போல சேஞ்ச் ஆகிடுங்க இது வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு முக்கியமான நோய்ங்க இன்வேசிவ் வீடுங்க தென் டவுன் மில்லிவ் ஆஃப் கிரேப் பாயிண்ட் இதுதான் திராட்சை இலையில் உள்ள அடிச்சாம்பர் நோய் பிளாஸ்மாஃபோரா விட்டிகோலா நைன்டீன் எயிட்டீன் ஃபைவ்ல வந்து இந்தியா யூரோப்ல இருந்து இந்தியாவில வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனிச்சு யங் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சுமால் எல்லோ கலர் ஸ்பாட்டா இருக்குங்க என்ன சார் நீங்க அடிக்க அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இது என்ன சொல்லிட்டு ஒரு <laughs> 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 மட்டும் இல்லாம டிசீஸையும் ஒன் கிராப்ல இருந்து மற்றொரு கிராப்புக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுதுன்னு சொல்லியிருக்கோங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இதான் பனானா பஞ்சிட் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் அஃபெக்டட் பனானாங்க நார்மலாக பனானா லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய பெரிய லீவாக வருங்க ஆனால் இது அஃபெக்டட் லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பஞ்சி அப்பியரன்ஸ் நேம்லேயே இருக்கிறோம் பனானா பஞ்சி பஞ்சி அப்பியரன்ஸாக இருக்குங்க நியூ லீவ்ஸ் எமர்ஜி ஆகுறது பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி டிஃபிகல்ட்டாக எமர்ஜி ஆக முடியாத அளவுக்கு எமர்ஜி ஆகுங்க இதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் நம்ம பழனி ஹில்ஸ் இருக்குல்லங்க லோவர் பழனி ஹில்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்போ ரிப்போர்ட் பண்றப்ப கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெக்டர் வந்து பனானா கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார் இந்த ஃபேமஸ் பனானா ஹில் பனானா கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது அஃபெக்ட் ஆனதுனால அந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஹெக்டர் வந்து இப்போ வந்து வெறும் டூ தௌசண்ட் ஹெக்டரா குறைஞ்சிருச்சு பிகாஸ் தான் திஸ் பனானா பஞ்சிட்டா போயிடுறாங்க இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ற ஏபிடோட சயின்டிஃபிக் நேம் பாத்தீங்கன்னா பென்டலோமியா நைக்ரோ நர்வோசா இது பிலாங்ஸ் ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா ஹெமிப்டிரா தென் நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வார் டிசீஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ இன்ஜினியம் என்டோபயோட்டிக்கும் லீவ்ஸ் ஆச்சுங்க இது லீவ்ஸில் சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டட் லீவ்ஸாக இருக்குங்க தென் டியூபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் காலி காலிஃப்ளவர் வந்து ப்ரௌன் கலராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எல்லோ கலராக இல்லாமல் அதே போல் சிம்டத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அதான் வார் டிசீஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ முடிச்சு முடிச்சா காலிஃப்ளவர் போல இருக்குங்க ஏன்னா பொட்டேட்டோ வந்து பேக்டீரியல் டிசீஸுங்க பேக்டீரியல் பிளைட்டுங்க சேந்தமான 
வெளிநாட்டுவாங்க <laughs> <laughs> And final one is downy mildew of sunflower. This is a gray point filter. You can see all the yellow colors in the back side. You can see white color powdery growth. Then drying, then black color. If you see affected sunflower, you can say that the economic part is the head. You can say that the head is the head. You can say that the sunflower is the head. If you see the downy mildew of sunflower, the size of the head is the head. ரெடியூஸ்ங்க <laughs> 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 நேரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரான் பிரசன்டேஷன் एक्चुअली நான் நிறைய வீட்ஸ் நிறைய அத பத்தி வீட்ஸ் ஒரு क्वेश्चन கேளுங்க நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ எந்த ஸ்பீக்கர் கிட்ட கேட்க போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அத மென்ஷன் அவர் பேரை மென்ஷன் பண்ணிட்டு क्वेश्चन கேளுங்க தட் will be easy So first day, I have the first question. Parthiman sir, how to control mealy bugs? Yes, ah, mealy bugs are mouth pooches sir. If you look at the papal, there is one option. If you look at the papal, you will introduce the papal. Asurofacus papaya, anagras loiki, pseudo leptomesic mexican. If you look at the papal, you will introduce the papal. The three people are in America. We import the papal. Purple 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 papal. கெமிக்கல் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சார் அதுக்கு வந்து சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைடு வந்து நிறையா இருக்குது சார் சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைடு எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கண்ட்ரோலிங் சக்கிங் டெஸ்ட்டுங்க கெமிக்கலால் உள்ளதை எல்லா சக்கிங் டெஸ்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைடு ஸ்ப்ரே பண்ணால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் என்னென்ன இது ஏற்கனவே நம்ம ஹெமிப்ட்ராவில் சொல்லியிருக்கேன் மேலிப்புக்கும் ஹெமிப்ட்ராக தான் வரும் ஏ ஃபீட்ஸும் ஹெமிப்ட்ராக தான் வரும் ஒயிட் ஃப்ளையும் ஹெமிப்ட்ராக தான் வரும் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைடு யூஸ் பண்ணலாங்க பாய் கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் இல்லாதப்ப ஆனால் பப்பாயில் மெயின் வந்து பாய கொண்டு ஏஜென்ட் தாங்க ஏன்னா அது வந்து உணவு பொருளாக இருக்கிறதுனால நம்ம டேரக்டாக பப்பாளி பழத்தில் ஸ்ப்ரே பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அடுத்து அகமது இஸ்மாயில் கேட்டிருக்காரு ப்ளீஸ் சே ஹவு லீஃப் மைனர் வில் அஃபெக்ட் தி பிளான்ட் ஆ லீஃப் மைனர் பார்த்தீங்கன்னா அது மைனிங் சிம்டம்ங்க லீஃப் அந்த தக்காளி இலையில் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு ஓடின போல ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்குங்க அது மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் நீங்கள் நல்லா வியூ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து லாரு வந்து நல்லா ஹெட்டை வச்சு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்குங்க அதாங்க லீஃப் மைனர் பாம்பு ஓடின தக்காளி இலையில் போய் நீங்கள் சும்மா ஃபீல்ல போய் போய் ஈஸியா இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பிக்சரோட போட்டுருக்கேன் நீங்க ஃபீல்ல போய் டொமேட்டோ ஃபீல்ல போய் லீஃப் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு ஓடுன போல எல்லாத்துல லீஃப்ஸ்ல இருக்குங்க அதாங்க மெயின் சிம்டம்ஸ் ஓகே அடுத்து சிவகணேஷ் கேக்குறாரு ஹவ் டு கண்ட்ரோல் எல்லோ ஸ்டெம் ரோரர் எல்லோ ஸ்டெம் ரோரர் எல்லோ ஸ்டெம் ரோரர் அதாங்க அது மோனோஃபேகஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் ரைஸ்ங்க சிப்பு போக இன்சர்ட்ல அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கெமிக்கல்ஸ் எக்கச்சக்கம் இருக்குங்க அதே போல பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரைகோகரோமா கைலோனிஸ் ட்ரைகோகரோமா ஜப்பானுக்குன்னு இருக்குங்க முட்டை ஒட்டுனின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாரும் எல்லோ கலர் கார்டு வந்து ஃபீல்ட்ல கட்டியிருப்பாங்க அது மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்க கெமிக்கல்ஸ் எக்கச்சக்கம் இருக்கு பயோ கண்ட்ரோல் பாத்தீங்கன்னா எங் முட்டை ஒட்டுனி எக் பாராசிட்டை மூலம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆர் கல்ட் ரெசிஸ்டன்ட் வேரைட்டி வந்து கல்டிவேட் பண்ணலாம் டிகேஎம் சிக்ஸ்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குங்க டிகேஎம் சிக்ஸ் அந்த வெல்ட்டை வந்து கல்டிவேட் பண்ணால் அந்த ஸ்டெம் போர்டோட கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்க ஓகே அடுத்தது இது ரெண்டு பேரில் யாருக்காவது ஆன்சர் பண்ணலாம் மாரியில் நீங்கள் கேட்டிருக்காரு கேன் பி கண்ட்ரோல் பெஸ்ட் வித் ஜெனட்டிக்கலி இஸ் தர் எனி ரிசர்ச் கோயிங் ஆன் ஆமாங்க அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் காட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்தில் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் சூசைட் பண்ணிப்பாங்க ஆந்திரா சைடில் பிகாஸ் ஆஃப் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் போல்வாம் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அமெரிக்கன் போல்வாம் அதில் வந்து நிறைய போல்வாம் இருக்குங்க ஏரியாஸ் விட்டல்லா ஏரியாஸ் இன்சுலேனா பெக்டினோஃபரா காசிப்பியல்லா அதே போல் ஒரு அஞ்சு போல்வாம் இருக்குங்க 
அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம தான் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் சூசைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தான் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் ஜிஎம்ஓ கிராப்ஸ் பிடி காட்டன் பிடி காட்டன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே அந்த புழு வகைகளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் இப்போ புழு வகைகள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகிட்டுங்க இப்போ வந்து நியூவா ஒரு பெஸ்ட் வந்து எமர்ஜ் ஆகுது அதான் பப்பாயா மேலி பக் ஜெனட்டிக்கலி <laughs> <laughs> and also soya bean soya machan solla kudiya soya bean la vandu pannirukanga sir maize soya bean nariya crop la vandu pannirukanga research vandu going on but only commercial availability vandu pathinga only bt cotton mattum allowed we have some issues also genetically modified crop against nature abingra mari some issues also so vandu research level it was going on but commercialization vandu only onnu dhaan sir so idu vandu pathinga we have to get approval from the ministry of environment and forest namm oru genetically modified gm variety release pandrona ஸோ வந்து அதில் வந்து வி ஹேவ் அ பாடி மேண்டேட் பாடி இருப்பாங்க அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் போக முடியும் ரீசெண்டாக மஸ்டர்டு ஆஸ் அப்ரோச்சுட்டு பட் இது வந்து பார்த்தீங்களா அப்பார்ட் ஃப்ரம் காட்டன் தவிர வேறு எதுக்கும் நம்ம இன்ன வரைக்கும் இந்தியா வந்து இன்னும் நம்ம வி ஆர் நாட் கோன் ஃபார் கமர்ஷியலைசேஷன் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன் அதர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த காமன் கல்டிவேட்டட் கிராஃப்ஸில் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் கூட நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் சார் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே தமிழ்நாடு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து பிடி பிரிஞ்சால இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் எங்க பார்த்தாலுமே போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா பீட்டில வந்து நம்ம பிரிஞ்சால மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபுட் அண்ட் ஷூட் போறோம்னு சொல்லுவோம் லூசினோட ஓரபன் ஆலிஸ் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணா உனக்கு நோபல் பிரைஸ் எது வேணா கோடி கோடியா பணம் கொடுக்கலான்னு இந்தியாவில சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது இல்லாம இருக்கிறதுக்காக பீட்டி பிரிஞ்சால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தாங்க பட் ஆனா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் யாருமே ஃபார்மர்ஸ் யாருமே அதை வந்து அலோவ் பண்ணல சார் சொன்ன போல சோயாபீன்னா அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே பீட்டி சோயாபீன் பீட்டி மைஸ் தாங்க இந்தியால தான் அலோவ் பண்ணல இந்தியாவில் அலோவ் பண்ணது ஒன்னே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல காட்டன் கிராப் அதனால நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லயே அமெரிக்கால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த கொஸ்டின் டூ மீலி பக்ஸ் அஃபெக்ட் மேங்கோ பிளான் ஹவு டு கண்ட்ரோல் தட் மீலி பக்ஸ் இன் மேங்கோ பிளான் ஹவு டு கண்ட்ரோல் மீலி பக்ஸ் இன் மேங்கோ பிளான் ஸ்ப்ரேயிங் சிஸ்டமிக் இன்செக்டிசைடு சார் தென் அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கூட மேங்கோ ட்ரீ இருக்குல்ல சார் அதை சுத்தி வந்து கிரீஸ் பேண்ட் வந்து அந்த மரத்தை சுற்றி வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து பீப்போ வந்து வந்து அது வந்து பீப்போ உறக்க நிலைக்கு போகிறது வந்து மண் உள்ள போய் தான் உறக்க நிலைக்கு போகும் திரும்ப உறக்க நிலையிலேருந்து திரும்ப மேலே வந்து மரத்து நிலையில ஏறி வரும் ஏறி வரும் நான் ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன் சார் இலை வந்து வெள்ளையாச்சு சார் அப்படின்னா என்ன செய்யும் அதுக்கு என்ன பூச்சி இன்ஃபெக்டர் ஆயிடுது என்ன the video is not clear <laughs> i know you hmm. so there was a big wood in the wood white a irukku adukku enna kaaranam adu enna pest edu control pannalam nu kekkanga sir adu actually enna pest nu namak therinjadha adukku endha maari solluvom it is some kind of bugs but which exactly bug we can't say we are not able to say neenga kaamikiradha pathina noi ku patra kudai pola irukkeenga நோய் பற்றாக்குறையா இருக்கிற போல இருக்கு எனக்கு காமிக்கிறது வந்து பெஸ்டான அஃபெக்ட் ஆன போல இல்ல ஏனா யங் ஸ்டேஜ்ல வந்து பெஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாதங்க ட்ரான்ஸ்டிக் லீவ்ஸ் சார் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்க வந்து மைக்ரோபியன் ஸ்ப்ரே வந்து நிறைய இருக்கு சார் நிறைய இருக்கு மேடம் வெறும் 95 ரூபீஸ் 100 ரூபீஸ்ல கிடைக்கும் அது வாங்கி நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணீங்கனா போதும் நீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உங்க நியர் பை யாராவது அக்ரிகல்ச்சர் रिलेटेड ஃபீல்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க மேம் ஏனா ஒரு பெஸ்டா அல்லது டிசீஸா அல்லது வந்து ஒரு நியூட்ரியன் டிசார்டரான்றத ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் எனி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இப்போ இப்போ ஃபோட்டோஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு நியூட்ரியன் டிசார்டர்ஸும் ஒரு பெஸ்ட்டுக்குமே வந்து பாக்டீரியல் லீப்லைட் அப்படின்னு சொல்லிங்களா ரெண்டுமே வந்து எல்லோயிங் இருக்கும் அதே வந்து ஒரு நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்டி அந்த டெஃபிஷியன்சி இருந்தாலும் எல்லோயிங் இருக்கும் ஸோ வந்து 
we have to really and the realistic ah the paatha mattum da whether it is a pest or the disease or the idhan solla mudiyum so adanal vandu better you just if it is a vegetable or ninga vandu consumable ah irundha before going for any idhu vandu pathinga you just consult nearby nariya kv case irukke nariya vandu research stations vandu nearby ella districts liye irukke so nearby yaravad irupanga oru oru block liye vandu or agriculture officer irupaaru avargitta vandu ninga vandu first vandu consult pannunga and idha vandu realistic kondu poi kaatunga they will show you what what exactly abingra vandu solluvanga adukapra go for recommendations சும்மா ஒரு போட்டோஸ் வந்து காட்டுறீங்கன்னா வி வில் கிவ் சம் அசம்ஷன்ஸ் அவ்வளவுதான் இந்த அசம்ஷன்ஸ் வச்சு இஃப் இட் இஸ் அ கன்சியூமபிள் டோன்ட் கோ ஃபார் எனி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ் வாட் இஸ் தி சைடு எஃபெக்ட் இஃப் ரா ரைஸ் இஸ் கன்சூம் அண்ட் இட் கண்டெய்ன்ஸ் லார்வா ஆர் எக் ஆஃப் an insect அதுக்கு என்ன ரெமெடி வாட் இஸ் தி ரெமெடி தே ஆஸ்க் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது சார் ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கனா சார் போக்கிடுங்க <laughs> அதே போல தாங்க இதனால எந்த இதுவும் கிடையாது ஃபுல்லுமே ப்ரோட்டீன் தாங்க நீங்க சைனால பாக்குறீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் அதே போல நியூட்ரிய டிசீஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா பாம்பு விசத்துல இருந்து தான் மருந்து எடுப்பாங்க அதே போல நீங்க சைனால பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எல்லா போதையும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லுமே ப்ரோட்டீன் தாங்க ப்ரோட்டீன் ரிச் தாங்க அதனால எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாதுங்க பனானா பேக் பாம்னு ஒரு இன்செக்ட் கிடையாது மேபி ரைசோம் போரரா இருக்கலாம் சார் ரைசோம் போரர் ஆர் ரைசோம் வீவிலா இருக்கலாம் சார் ஏன்னா அது வந்து அடியில மண்ணில் வச்சிருக்கணும் சார் அது பேர் வந்து ரைசோம்னு சொல்லுவோம் ரைசோம் போரர் ஆர் ரைசோம் வீவிலா இருக்கும் சார் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கார்போஃபீரான் அது குருண மருந்துன்னு சொல்லுவோம் சார் குருண மருந்து வந்து அதை வந்து நல்லா சுத்தி விட்டு போடணும் சார் போட்டு இல்லைனா பனா பனானா இன்ஜெக்டர் வச்சு கெமிக்கல்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் சார் நம்ம மாடுக்கு பெரிய ஊசி போடுறாங்களா சார் அதே போல பனானா இன்ஜெக்டர் வந்து வராது <laughs> இல்லை ஹெல்த் இல்லாத ரைஸ் ஹோமை செலக்ட் பண்ணுறதுனால பிளானிங் மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணுறதுனால தான் அந்த டிசீஸ் வருது சார் இன்னும் இந்த பெஸ்ட் ஒரு அட்டாக் பண்ணுங்க சார் ஸோ இட் மே தி ஃபைனல் கொஸ்டின் பிகாஸ் டைம் இஸ் கோயிங் ஆன் நம்ம ஃபைனல் கொஸ்டினாக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஹைலைட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் இன் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டு வேலை யாருன்னு சொல்லலாம் பயோ பெஸ்டிசைட்னு எக்கச்சக்கம் இருக்குது சார் நீம் ஆயில் இருக்கு சார் நீம் ஆயில் தென் நொச்சி எக்ஸ்ட்ராக்ட் தென் அல்லியம் சிவம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதே போல உயிரி மூலமா இருந்த இன்செக்டி சைடு எக்கச்சக்கம் இருக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய இன்செக்டி சைட் எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பீங்க எல்லாரும் ரெட் கலர் லேபிள் இருக்கும் டேஞ்சர் சிம்பிள் போட்டு பர் ஹெக்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா டூ லிட்டர்ஸ் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஆனா இப்போ உள்ள கெமிக்கல் எல்லாம் நீங்க வந்து கோரஜன் சில குரூப் ஆஃப் கெமிக்கல் இருக்குங்க டயமைடு குரூப் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா பச்சை கலர் லேபிள் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முன்னாடி ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து ரெண்டு லிட்டர் நீங்க ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண இடத்துல ஒரு ஹெக்டருக்கு வெறும் ஐம்பது எம்எல் அது ஹார்ம் டு தி இன்செக்ட் பட் சேஃப் டு தி human being ravelan sir any comments is it working bio pest idha weeds porthu varaikum we have few myco herbicides adu vandu pathinga it is not available in india adu vandu myco herbicides vandu pathinga only to a particular weed ore oru weed mattum da control pannum and the particular weed ga evolve pannirupanga or 4 or 5 vandu bio mall bio search abindru solli or 4 5 mattum da irukku that is very particular about particular crop la varakudiya or particular weeds ah mattum control pandra mari da irukke thavara if it is common ah vandu we have, we don't have any bio herbicides bio control agents we have different bio control agents for many crops many weeds ku vandu we have bio control agents irukke but by if you ask bio herbicides it have we have only 4 or 5 da irukke that is only pertaining to particular weeds adu vandu pathinga most common ah it was not available at commercially பயோ பெஸ்டிசைடு ஃபங்கஸ்லயும் இருக்கு எக்கச்சக்கம் இருக்கு சார் வெட்டிசிலியம் லக்கானியும் பாத்தீங்கன்னா மைட்ஸ் மட்ட
அதே போல பேசில துருஞ்சினியஸ் ஸ்ப்ரே இருக்கு சார் அதுவும் பைக் கண்ட்ரோல் அது வந்து லெப்ட் ஆப்டர் நம்ம என்ன வந்து ஹெலிகோர் பார்மிஜிரா அதே போல மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணு சார் அதே போல ஸ்போடாப்டரா என்பிவி நியூக்ளியோ பாலிஹைட்ரோசிஸ் வைரஸ் சொல்லிட்டு எஸ்எல் என்பியூ சொல்லுவோம் அதை அடிச்சுங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் டு ஸ்போடாப்டரா லிட்டோரா ஹச்எல் என்பியூ சொல்லுவோம் கடையில வந்து டிப்பல் டெல்டின் நேம்ல கிடைக்கும் சார் அது பாத்தீங்கன்னா ஹெலிகோர் பார்மிஜிரா லாரோ மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணு சார் அதே போல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோகனட் வந்து டைனோசரஸ் பீட்டின்னு சொல்லுவோம் காண்டாமிரக வண்டு இலையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீ ஸ்டெப்ல கிழிச்சு கிழிச்சு இருக்கும் ஒருத்தர்ட் <laughs> Yes, so, sir, definitely, sir. Uh, okay. yes, sir. 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 22% வந்து ஈல்டு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அது ஃபுல்லு எல்லாத்தையும் சக்மணி நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்தா உள்ள உள்ள கொப்பரா எப்படிங்க ஃபுல்லும் டெவலப் ஆகும் சார் கொப்பரா கண்